మహా పరిశుద్ధుడు అయిన మా దేవా దయగలిగిన రాజా సర్వాధికారి నీకు స్తోత్రము స్వామి ఈ నవంబర్ మాసం మరొక్కసారి మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించి ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద సభను మీరు మాకు దయచేసినందుకే మీకు స్తోత్రం అయ్యా నీ సేవకుల్ని దూర ప్రాంతముల నుండి మీరు మా మధ్యలోకి తోలుకొని వచ్చున్నారు నీ సేవకుల్ని మీరు అభిషేకించండి నీ సేవకుని మీరు బలపరచండి నీ సేవకుని నోటికి మీరు బోరగా ఉండండి నీ సేవకుని నోట నుండి విడుదలవుతున్న ఒక్కొక్క మాట ప్రతి ఒక్కరు హృదయాలలో అది నీరు కట్టి మీరు ఫాలింపచేయండి ప్రతి వారి కన్నీరు తొడలబడునుగాక అభిషేకించు బలపరచు ఏ సయ్యతి శ్రేష్టమైన నామమును అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి హలేయా చక్కగా అందరం కూర్చుందాం ప్రైజ్ అలాడ్ హలే లూయా ప్రాముఖ్యమైన సమయంలోనికి మనం వచ్చున్నాం దేవుని వర్తమానం అందించడానికి దైవజనులు మన మధ్యలో సిద్ధంగా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంకా అటు ఇటు తిరగకుండా దేవుని మాటలు జాగ్రత్తగా వినాలని నేను ప్రేమతో తెలియజేస్తూ ఈ సమయాన్ని దైవజనులు నేను అప్పగిస్తున్నాను బిగ్గరగా చప్పట్లు కొడుతూ దేవుని నామాన్ని మహింపరుద్దాం దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి స్తోత్రం ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద చేరువచ్చిన అందరికీ ప్రభు అయిన యశ్రీస్తు నామంలో హృదయపూర్వకమైన వందనాలు అలాగే మన ఆత్మీయ తండ్రి దైవజనులు అయ్యగారికి అలాగే పాస్టర్ జబరాజు గారికి జాయి దేవుని సేవకులందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు ఒకసారి అందరూ మన రెండు చేతులు పైకెత్తి బిగ్గరగా ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దాం దేవునికి స్తోత్రం చదవండి ఆది ఖండం ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వాక్యాన్ని చదువుకుందాం ఆది కాండం అప్పుడు ఆయన నీవు దేవునితోనూ మనుష్యులతోనూ పోరాడి గెలిచిదివి గనుక చాలమ్మా గమనించండి ఇక్కడ ఒక చక్కటి మాట మనకు కనబడుతుంది యాకోబు అనే వ్యక్తితో స్వయంగా దేవుడు చెప్తున్న ఒక మాట నీవు దేవునితోనూ మనుషులతోనూ పోరాడి గెలిచితివి ఒకసారి అందరూ ఈ మాట చెప్పండి నీవు దేవునితోనూ మనుషులతో పోరాడి గెలిచితివి అని చెప్పండి ఒకసారి అప్పటి వరకు తన జీవితంలో గెలుపు అన్న మాట యాకోబుకి వినబడలేదు చాలా సంవత్సరాలు గడిచిపోయాయి ఎన్నో అవమానకరమైన పరిస్థితులు యాకోబు దాటుకుంటూ వచ్చాడు తన జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి వినబడుతుంది ఒక మాట నీవు గెలిచితివి అని అంటే తన బ్రతుకంతా తన కుటుంబం అంతా పోరాటముతోనే సాగింది తను చేసిన యాత్ర అంతా కన్నీళ్ళతో బాధలతో అవమానాలతో కృంగుదలతోనే సాగుతూ వచ్చింది యాకోబ్కి అప్పటి వరకు ఎందుకు మొట్టమొదటిసారి ఆ రోజు రాత్రి తన జీవితంలో మొదటిసారిగా వింటున్నాడు గెలుపు అనే మాట చాలామంది వ్యక్తిగత జీవితాలలో కుటుంబాలలో వారి వ్యాపారాలలో వారి విద్యారంగంలో వారు చేస్తున్న వ్యవసాయంలో లేక వాళ్ళ పిల్లల జీవితాలలో చాలామంది చెప్పే మాట ఏమిటంటే ఏదో చేయాలని ఆశపడుతున్నాం కానీ ఏమి సాధించలేకపోతున్నామయ్యా 
ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా ఓటమి పాలవుతున్నాం ఎక్కడ గెలవలేకపోతున్నాము గెలుపు అనేది మాకు చాలా దూరంగా ఉంది దయచేసి మా కొరకు ప్రార్థన చేయండి అని కోరుకునే వాళ్ళు కోకలలుగా కనబడతారు మనకి ఈ రోజుల్లో ఎందుకు ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూటానికి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రత్యేకంగా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి తీసుకుని వచ్చాడు ఎందుకు తెలుసా మిమ్మల్ని అందరినీ ఆయన గెలిపించబోతున్నాడు నమ్మిన వాళ్ళు కుడి చేతిని పైకి ఎత్తి గట్టిగా చెప్పండి ఆమె మీరు గెలవబోతున్నారు సంతోషంగా చెప్పండి మీరు గెలవబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు ఏ ఏ పరిస్థితులు ఓటమి పాలయ్యాయని మీరు కలవరపడుతున్నారో వాటన్నిటిలో నా దేవుడు మిమ్మల్ని గెలిపించును గాక అన్ని సంవత్సరాలు కన్నీళ్ళతో సాగిన యాత్ర ఒక్కసారి యాకోబు జీవితంలో ఒక మలుపు తిరిగింది ఆ రాత్రి ఏమిటా మలుపు అంటే ఓటమి బాటలో పయనించిన వ్యక్తి ఇప్పుడు గెలుపు బాటలోనికి వచ్చాడు ఈ రాత్రి వరకు ఎలాంటి పరిస్థితుల మధ్యలో మీరు కృంగిపోతూ ఇక్కడికి వచ్చిన తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు నా దేవుడు మీ మార్గాన్ని మార్చబోతున్నాడు వాట మీ మార్గాన్ని ఆశీర్వాదకరమైన మార్గముగా ఆయన చేయబోతున్నాడు అందుకని ఒక దైవజనుడిగా నేను చాలా సంతోషపడుతున్నాను మనలను గెలిపించుటకు ఈ రాత్రి ఆయన మన మధ్యకు దిగి వచ్చి ఉన్నాడు నా ప్రియ దేవుని పిల్లలారా గమనించండి మనందరికీ బాగా తెలిసిన చరిత్ర యాకోవది ఇప్పటికీ ఎన్నో వందలు వేల సార్లు క్రైస్తవ సమాజం ఆ చరిత్రను గురించి చదివారు ధ్యానం చేశారు దేవుని సావుకులుగా మేము కానీ విశ్వాసులుగా మీరు కానీ ఎన్నో వందల సార్లు ఆ సంభవాన్ని గురించి మనం చదివి ధ్యానం చేసిన ఆ సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి ఎందుకు ఒకరోజు నేను ఒక సంపూర్ణ రాత్రి ప్రార్థనకు వెళ్ళాను ఒక చోటకు వెళ్ళి ఆ పాటలు పాడుతున్నప్పుడు గదిలో బైబుల్ చదువుకుందామని ఓపెన్ చేసినప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు చాలా తేటగా నాతో ఈ విషయాన్ని గురించి మాట్లాడాడు ఒక చిన్న విషయాన్ని ఆ ఒక్క మాటి రాత్రి మీకు చెప్పి నేను ముగిస్తాను ఎందుకు చాలాసార్లు దీనిని గురించి ప్రసంగాలు చేసిన చాలాసార్లు దీనిని ఈ సందర్భాన్ని గురించిన మాటలు విన్న ఎందుకో పరిశుద్ధాత్ముడు ఆ రాత్రి నాకు ఒక ఒక ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని ఆ మాటలో నుండి నాకు తెలియచేసిన ఒక్క మాట మీకు నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను జాగ్రత్తగా గమనించండి ఎందుకు అప్పటి వరకు యాకోబుకి గెలుపు అన్న మాట వినబడలేదు అని చెప్పానంటే మీరు ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం నలభయో వాక్యానికి ఒకసారి వస్తే ముప్పై ఒకటో అధ్యాయం నలభయో వాక్యం చూస్తే పగటి ఎండకును చదవండి చదవండి పగటి ఎండకును రాత్రి మంచుకును నేను క్షీణించి తిని నిద్ర నా కన్నులకు దూరమాయను ఇది వరకు నీ ఇంటిలో ఇరవై ఏండ్లు ఉంటిని నీ ఇద్దరి కుమార్తెల నిమిత్తము పద్నాలుగేండ్లను నీ మంద నిమిత్తము ఆరేండ్లను నీకు కొలువు చేసి తిని అయినను నీవు నా జీతము పది మార్లు మార్చి తివి జాగ్రత్తగా ఆ రాత్రి యాకోబుకి గెలుపు అన్న మాట వినబడ్డానికి ముందు జరిగిన ఒక సంభవం ఏంటంటే తన మామతో యాకో బట్టాడు రాత్రి మంచుకు నా తల తడిచిపోయి నానిపోయింది ఎండకు ఎండిపోయాను రాత్రి అంతా నిద్ర నా కనులకు దూరం అయిపోయింది పదిసార్లు నా జీతం మార్చబడింది అంటే తన బ్రతుకు దినములు అన్నిట రాత్రి పగళ్ళు ఎక్కడా నెమ్మది అనుభవించినట్లుగా యాకోబు చెప్పలేదు రాత్రి మంచుకు నానిపోయాను పగలు ఎండకు ఎండిపోయాను అనేక సార్లు జీతం మార్చబడింది అంటే ఒక 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 రకంగా శారీరకమైన శ్రమ అనుభవించాను మరొక రకంగా ఆరోగ్యమైన శ్రమను అనుభవిస్తూ వచ్చాను రెండు వైపులా నా జీవితంలో వాటమి ఆరోగ్యపరంగా చూసిన వాటమి ఆర్థిక పరంగా చూసిన వాటమి నేను చేస్తున్న చేతి పనుల పరంగా చూసిన వాటమి ఏం చేసినా నా జీవితంలో నేను కన్నీళ్లతోనే సాగవలసి వచ్చింది కానీ సంతోషంగా బ్రతికిన దాఖలాలు లేవు మామ ఇంతవరకు నేను కానీ నా దేవుడు నన్ను ఇప్పటి వరకు నడిపిస్తూ వచ్చాడు అని మామతో ఒక సాక్ష్యాన్ని చెప్తాడు అందుకని నేను ధైర్యంగా చెప్తున్నాను అప్పటి వరకు గెలుపు అన్న మాట వినబడిన వ్యక్తికి మొట్టమొదటిసారి దేవుడు గెలుపును పరి
గెలిచిన వ్యక్తివి అని జాగ్రత్తగా గమనించండి నా ప్రియ దేవుని పిల్లలు మన అందరికీ యాకోబు చరిత్ర బాగా తెలుసు తల్లి గర్భమందు యాకోబు తన సహోదరుని మడిమను పట్టుకొనను మనకు బాగా తెలిసిన మాట అక్కడి నుంచి యాకోబు బ్రతుకంతా పోరాటంతో ఆరంభమయ్యింది అంటే ఎందుకు పట్టుకున్నావురా అన్న మడిమని అంటే అన్నకంటే ముందు నేను వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి పెద్దోడుగా పుట్టిన వాడికి మా దేశంలో జ్యేష్ఠత్వం ఉంటుందట మరి వాడికి తల్లి గర్భంలో బోధించిన వాడెవడో తల్లి గర్భంలో నేర్పిన వాడెవడో తెలియదు కానీ మొత్తం మీద చిన్ననాటి నుంచి తల్లి గర్భంలో రూపుదిద్దుకుంటున్నప్పటి నుండి యాకోబు పోరాటానికి అలవాటు పడిపోయాడు అక్కడి నుంచి అన్నతో పోరాడాడు జ్యేష్ఠత్వం కొరకు చిక్కుడుకాయల కూరనిచ్చి అన్న దగ్గర జ్యేష్ఠత్వాన్ని తీసుకున్నాడు ఆ తర్వాత తండ్రి దగ్గర నుంచి రావాల్సిన ఆశీర్వాదాలు అన్నకు చెందనివ్వకుండా యాకోబు తీసుకున్నాడు ఇవన్నీ చూసిన అన్న ఒక్కసారి వేసావు యాకోబు కాబట్టి వీడు బ్రతికి ఉండగా నేను బాగుపడ్డము అసంభవం వీడు బ్రతికితే నన్ను బాగుపడనివ్వడు ఎలాగైనా వీడిని చంపాలి అని అనుకొని తన చాటుగా ఉండి ఏదో మాట్లాడుకుంటున్న సంగతి తల్లి విని యాకోబుని పిల్లి చెబుతుంది నువ్వు చేసిన పనికి నీ అన్న నీ మీద పగ పెంచుకున్నాడురా నేను చంపాలనుకుంటున్నాడు దయచేసి నేను పోగొట్టుకోవడం నాకు ఇష్టం లేదు కనుక నీ మేనమామింటికి వెళ్ళిపోమని తల్లి చెప్తే యాకోబు తల్లి మాట విని తన జీవితంలో మొదటిసారి ఇల్లు దాటి యాకోబు అడుగు బయట పెట్టాడండి అప్పటి వరకు తను ఏ రోజున గడప దాటిన వాడు కాదు ఏ రోజున తల్లిదండ్రులు విడిచిపెట్టి ఒక్క రోజు కూడా ఉన్నవాడు కాదు మొదటిసారి ఇల్లు విడిచిపెట్టి యాత్ర ప్రారంభించాడు అరణ్యంలో సరే తల్లిదండ్రులు ఆ తల్లి చెప్పింది నీ అన్న కోపం తగ్గిన తర్వాత మరలా నేను నిన్ను ఇక్కడికి పిలిపిస్తానమ్మా అప్పటి వరకు మేనమామ ఇంట్లో తలదాచుకోరా నీ అన్న కోపం తగ్గే వరకు జాగ్రత్తగా ఉండరా అని చెప్పింది తల్లి తల్లి మాటను నమ్మి మొదటిసారి ఇల్లు విడిచి యాకోబు బయలుదేరి యాత్ర చేస్తున్నప్పుడు ఆ ఒంటరితనాన్ని చూచిన దేవుడు యాకోబు దగ్గరకు దిగివచ్చి అరణ్యంలో యాకోబును బలపరిచి నేను నీకు తోడై ఉంటానని వాగ్దానం చేసి యాకోబును పంపించాడు అక్కడికి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇరవై సంవత్సరాలు మేనమామ ఇంట్లో కొలువు చేస్తే ఏ రోజున తల్లి దగ్గర నుంచి కబురు రాలేదు నీ అన్న కోపం తగ్గిందిరా మరలా నీవు తిరిగి నీ ఇంటికి రమ్మని తల్లి చెప్పింది కాదు బహుశా ఏ రోజైతే ఇల్లు విడిచిపెట్టి మేనమామ ఇంటికి వెళ్ళమని వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందో యాకోబు వాళ్ళ అమ్మను చూచిన చివరి రోజు అదే కాబోలు ఆ తర్వాత మరలా తల్లిని యాకోబు చూడలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళా తల్లి యాకోబుని చూడలేదు ఇద్దరు ఒకరినొకరు చూసుకుంది అదే చివరి రోజు ఒక ప్రక్క తల్లిదండ్రులు ప్రేమకు దూరం అయిపోయానన్న బాధ మరొక ప్రక్క రాత్రి మగళ్ళు కష్టపడుతున్న జీవితం మార్చబడిపోతుందన్న బాధ మరొక ప్రక్క జీవితంలో ఎంత సంపాదించినా సంతోషం కరవైపోతుందన్న బాధ ఎన్ని బాధల మధ్యలో యాత్ర ప్రారంభించి యాకోబు వెళ్తూ ఇక రేపో మరునాడో తన సొంత ఇంట్లో అడుగు పెట్టబోతున్న సమయంలో యాకోబుకి పిడుగు లాంటి వార్త ఒకటి వినబడింది ఏమిటో తెలుసా నీ అన్న నాలుగు వందల మందిని వేసుకుని నిన్ను ఎదుర్కోవడానికి వస్తున్నాడు యాకోబుకు ఒక్కసారి మనసంతా కృంగిపోయింది మరి ఇరవై సంవత్సరాలు గడిచిన నా అన్న పగ నా మీద తీరలేదు కాబోలు వీడు నన్ను చంపడానికి వస్తున్నాడు కాబోలు అని ఆ రాత్రి ఒక్కడే యాకోబు అరణ్యములో మిగిలిపోయాడండి ఏ భయంతో తెలుసా అన్నొచ్చి చంపేస్తాడేమో నన్న మరణ భయంతో అందరు చెప్పండి ఈ మాట ఏ భయంతో మరణ భయంతో ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు యాకోబు ఆ ఒంటరిగా ఉన్న యాకోబుకు వినబడుతుంది నీవు గెలిచావు మరణ భయంతో ఉన్నవాడికి వినబడుతుంది నీవు గెలవబోతున్నావు నేను నేను గెలిపించబోతున్నాను యాకోబు ఒక్కడవే మరణ భయంతో అల్లాడిపోతున్నావా అన్న ఏ వైపు నుంచి వచ్చి ఏం చేస్తాడో నేను కంగారు పడిపోతున్నావా నేను నేను గెలిపించబోతున్నానరా నువ్వు కలవరపడద్దు ఎందుకు ఆ రాత్రి పరిశుద్ధాత్ముడు ఈ మాటను మాటి మాటికి నాతో చదివిస్తే చదువుతూ ఉండగా ప్రభు నాకు చెప్పిన ఒక్క విషయాన్ని మీకు చెప్తాను చదవండి ఒకసారి ఇరవై నాలుగు ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఐదు వాక్యాలు చూద్దాం యాకోబు ఒక్కడు మిగిలిపోయాను యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు ఒక నరుడు తెల్లవారు వరకు అతనితో పెనుగులాడేను అతనితో పెనుగులాడేను నా వైపు చూడండి అందరు ఒకసారి యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు చెప్పండి యాకోబుతో ఎంతమంది ఉన్నారు గట్టిగా చెప్పాలి స్వరమే ఒక్కడే ఉన్నాడు ఒక్కడే ఉన్న యాకోబు దగ్గరికి ఆ రాత్రి దేవుడు దిగివచ్చాడు దేవునికి స్తోత్ర 
దేవుడు దిగివచ్చాడు అనగానే యాకోబు సంతోషపడిపోయాడు ఎందుకో తెలుసా అలనాడు బేతేలిలో ఒక్కడిగా ఉన్నప్పుడు నా కొరకు ప్రత్యక్షమైన దేవుడు నాతో వాగ్దానం చేసిన దేవుడు నీ తండ్రి ఇంటికి మరలా నువ్వు తిరిగి వెళ్ళమని నాతో చెప్పిన దేవుడు ఒంటరిగా ఉన్నానని చూసి నా దగ్గరకు ఆయన దిగువచ్చాడు కాబోలని యాకోపు సంతోషపడుతున్నంత లోపే దిగువచ్చిన దేవుడు ఏం చేశాడో తెలుసా యాకోబుతో పెనుగులాడడం ప్రారంభించాడు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా ఏం చేస్తున్నాడండి కొంచెం గట్టిగా ఇతను ముందే ఏ భయంతో ఉన్నాడు ముందే మరణ భయంతో ఉన్నాడు ఏ వైపు నుంచి అన్నొచ్చి చంపేస్తాడో అని కలవర పడిపోతున్నాడు ఏ క్షణాన ఏం జరుగుతుందోనని గడగడ గడగడ వణికిపోతున్నాడు రాత్రి అంతా అలాంటి వ్యక్తి దగ్గరకు వచ్చిన దేవుడు నేను నీతో కూడా ఉంటాను భయపడకు నీ అన్నతో నీ అన్నతో నేను మాట్లాడతాను రా నీ అన్న నీ మీదకు రాకుండా నేను ఏదో ఒక సహాయం చేస్తాను నువ్వు కలవర పడద్దర్రా అని చెప్పి ధైర్యపరచవలసిన దేవుడు ధైర్యపరచడం మానేసి యాకోబుతో పెనుగులాట ప్రారంభించాడు మనకు తెలిసిన కథ ఏమిటో తెలుసా యాకోబు రాత్రి అంతా దేవునితో పోరాడాడు అది అబద్ధం నిజమే ఉంటో తెలుసా రాత్రి అంతా దేవుడు యాకోబుతో పోరాటం చేయడం మొదలు పెట్టాడు చెయ్యి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పాలందరూ హాలేలో యాకోబు దేవునితో పెనుగులాట ప్రారంభించలేదు మొట్టమొదట పెనుగులాట ప్రారంభించింది ఎవరు ఇరవై నాలుగు వాక్యం స్పష్టంగా చెప్తుంది యాకోబు ఒక్కడే మిగిలిపోయాడు ఒక నరుడు దిగివచ్చి యాకోబుతో పెనుగులాడడం ప్రారంభించాడు చెప్పండి ఇప్పుడు పెనుగులాట ప్రారంభించింది ఎవరు అమ్మా కొంచెం నోరు గట్టిగా తెరుస్తారా నేను ఇంత గొంతు చించుకుంటున్నాను కదా ఈ సీరియస్గా చూస్తారేట నాయక కొంచెం చేతులు ఎత్తి గట్టిగా అల్లు చెప్పండి కొంచెం చేతులు ఊపుతూ చెప్పండి కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పండి మిమ్మల్ని అప్పుడప్పుడు రోజు ఫోటోల్లో చూస్తాను ఈరోజు డైరెక్ట్గా చూస్తున్నాను ఫోటోల్లో చూస్తే తెగ నవ్వుతున్నారు ఇప్పుడు చూస్తే సీరియస్గా చూస్తున్నట్టు ఏదో వింత జంతువుని చూసినట్లు దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హలేలో ఇప్పుడు చెప్పండి మొట్టమొదటి పెనుగులాట ప్రారంభించింది ఎవరు దేవుడు పెనుగులాట ప్రారంభించాడు యాకోబుతో పెనుగులాడుతున్నాడు ఈయన ముందే ఏ భయంతో ఉన్నాడు మూలిగే నక్క మీద మనకు తెలుసు కదా సామెత ముందే మూలుగుతూ తాటి చెట్టు కిందకి వెళ్ళి కూర్చుంటే తాటికి వేయించబడిందట ముందే మరణ భయంతో అల్లాడిపోతూ ఏం జరుగుతుందో అని గడగడ గడగ వణికిపోతూ ఈతగాడు కూర్చొని ఉంటే వచ్చిన దేవుడు ధైర్యపరచవలసింది పోయి యాకోబుతో పెనుగులాడుతున్నాడు ఎందుకు పెనుగులాడుతున్నాడు ఇరవై ఐదో వాక్యం మొదటి మాట చూడండి ఒకసారి తాను అతన్ని గెలవకుండుట చూచి తాను అతనిని గెలవకుండుట చూచి నా వైపు చూడండి అందరు ఒకసారి ఎందుకు పెనుగులాడుతున్నావయ్యా ధైర్యపరచవచ్చు కదా ముందే అన్న చంపేస్తాడేమో నేను అల్లాడిపోతున్నాడు కదా ఎందుకు పెనుగులాడుతున్నావు అంటే ఆయన అంటాడు ఈ రాత్రి నేను యాకోబును గెలవాలనుకుంటున్నాను స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా నేను ఎవరిని గెలవాలనుకుంటున్నాను ఆయన వచ్చింది ఎందుకు ధైర్యపరచడానికి కాదు బలపరచడానికి కాదు యాకోబుతో పెనుగులాడి యాకోబును గెలవాలని వచ్చాను గెలవాలనుకుంటే ఇదా సమయం ఇప్పుడు ముందే మూలుగుతున్నాడు కదా ముందే బాధపడుతున్నాడు కదా ముందే మరణ భయంతో అల్లాడిపోతున్నాడు కదా ఒకవేళ నీకు యాకోబుకి ఏమన్నా గొడవలు ఉంటే తర్వాత చూసుకోవచ్చు కదా ఈ మరణ భయంతో అల్లాడిపోతున్న వాడి దగ్గరకు వచ్చి ఇప్పుడు పెనుగులాట ప్రారంభిస్తే యాకోబు బ్రతుకేమైపోవాలి ఎందుకు పెనుగులాడుతున్నావు అయ్యి అంటే నేను యాకోబును గెలవాలి నేను యాకోబును గెలవాలి ఆయన వచ్చిందేమో యాకోబును గెలవడానికి అందరూ చెప్పండి ఒకసారి ఈ మాట ఆయన వచ్చింది ఎందుకు యాకోబుని గెలవడానికి కానీ ఆకాశం నుండి వినబడుతున్న స్వరం ఏమని యాకోబు నీవు గెలిచావు చెప్పండి ఒకసారి ఈ మాట ఇప్పుడు చెప్పండి దేవుడు దిగి వచ్చింది ఎందుకు యాకోబును గెలవాలని వచ్చాడు కానీ దిగి వచ్చిన దేవుడు యాకోబుతో అంటాడు నీవు గెలిచావు ఏం జరిగింది ఈ మధ్యలో గెలవాలని వచ్చిన వాడు నీవు గెలిచావని చెప్పడం అనే గల ఆంతర్యం ఏంటి గెలవడానికి వచ్చిన వాడు నేను గెలిచాను రా నువ్వు ఓడిపోయావురా అని చెప్పి సంబరపడి వెళ్ళిపోకుండా గెలవడానికి వచ్చిన వాడు యాకోబును గెలిపించి వెళుతున్నాడు యాకోబుకు గెలుపును పరిచయం చేసి వెళుతున్నాడు రాత్రి జరిగింది ఏమిటో తెలుసా రాత్రి అంతా దేవుడు యాకోబుతో పెనుగులాడడం ప్రారంభించాడట 
రాత్రంతా యాకోబుతో ఆయన పెనుగులాడుతున్నాడట ఎంతో పెనుగులాడుతున్నా యాకోబు దేవుణ్ణి గెలవనివ్వలేదు చెప్పండి ఒకసారి మాట దేవుణ్ణి గెలవనివ్వలేదు తెల్లవారిపోయింది రాత్రంతా పెనుగులాడుతున్నా దేవుణ్ణి గెలవనివ్వకపోయేసరికి ఆయనకు ఒక ఇంత అసహనం కోపం వచ్చి ఒక్కసారి యాకోబు తొడగూట్ మీద కొట్టాడు ఎప్పుడైతే దెబ్బ తగిలిందో ఒక్కసారి ఆ తగిలిన దెబ్బ తగిలిన వ్యక్తి తిరిగి దేవునితో పెనుగులాట ప్రారంభించి తన తొడగూడు జారిపోతే నిలబడిన వాడు ఒక్కసారి ఏసయ పాదాల మీద కుప్ప కూలిపోయాడండి ఏసయ పాదాల మీద కుప్ప కూలిపోయాడు ఎప్పుడైతే పాదాల మీద కుప్ప కూలిపోయాడో ఆకాశం నుంచి ఒక స్వరం వినబడుతుంది యాకోబు నీవు గెలిచావు దేవుని పాదాల మీద కుప్ప కూలిపోయిన వాడికి వినబడుతుంది నీవు గెలిచావు ఒక మాట అడుగుతాను గెలిచిన వాడు కింద పడాలా లేచి నిలబడాలా గట్టిగా చెప్పాలి మరి ఇప్పుడు యాకోబు ఎక్కడున్నాడు పడిపోయి కదా ఉన్నాడు పాదాల మీద కుప్ప కూలిపోయాడు కదా కుప్ప కూలిపోయిన వాడితో నువ్వు గెలిచావంటే అది చిన్నపిల్లలు ఆట ఆడినట్లేదు నేను ఆ మాటనే పట్టుకున్న రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ సహాయం కొరకు వేడుకుంటే పరిశుద్ధాత్ముడు నాతో చెప్పిన మాట ఏమిటో తెలుసా దేవుని పాదాల చెంత ఓడిపోవడమే సమాజంలో నీ గెలుపు పునాది పడుతుంది యాకోబు దేవుని ఎదుటి ఓడిపోయాడు సమాజంలో గెలవడం ఆరంభమయ్యాడు యాకోబు దేవుని ఎదుట కుప్పుకొనిపోయాడు సమాజంలో అడుగు పెట్టిన చోట యాకోబు గెలవడం ఆరంభమయ్యింది తన జీవితంలో ఈ రాత్రి వరకు నీ ఓటమికి కారణం ఏమిటో తెలుసా దేవుని ఎదుట నీవు ఓడిపోకపోవడమే చెప్పండి అందరు ఈ మాట ఒకసారి మన ఓటమికి కారణం దేవుని ఎదుట నీవు ఓడిపోకపోవడం ఆయన ఎన్నో సార్లు నిన్ను గెలవాలని వచ్చాడు ఎన్నో సార్లు నన్ను గెలవాలని వచ్చాడు ఎన్నో సార్లు రాత్రంతా మనతో ఆయన పెనుగులాడుతున్నాడు నెలల తరబడి మనతో పెనుగులాడుతున్నాడు సంవత్సరాల తరబడి పెనుగులాడుతున్నాడు ఎందుకు పెనుగులాడుతున్నావు అంటే నేను మిమ్మల్ని గెలవాలి నేను మిమ్మల్ని గెలిస్తే మీరు ఎక్కడైనా గెలవగలుగుతారు నేను మిమ్మల్ని గెలిస్తే ఎవరు ఎదుట మీరు ఓడిపోనక్కర్లేదు రాత్రి ఒక దైవజనుడిగా నేనేమని కోరుకుంటున్నాడో తెలుసా ఆయన ఎదుట ఓడిపోయి చూడండి మరి ఎక్కడా మీరు ఓడిపోరు ఆయన ఎదుట లొంగిపోయి చూడండి మరి ఎవరు ఎదుట మీరు లొంగిపోవలసిన అవసరం లేకుండా నా దేవుడు మీ తలపైకి ఎత్తబోతున్నాడు చేయత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా హలో రాత్రి వరకు యాకోబు బ్రతుకంతా పోరాటం జీవితం అంతా పోరాటం ఆ రాత్రి అంతా పోరాటం తెల్లవారిన తర్వాత వినబడుతుంది నీవు గెలిచావు యాకోబు యాకోబుకి ఏం అర్థం కాలేదు నేను గెలవడం ఏంటి అసలు గెలవడానికి నేను యుద్ధ రంగంలో అడుగు పెడితే కదా నేను మరణ భయంతో కూర్చుని ఉంటే నన్ను గెలవడానికి ఆయన వచ్చాడు నన్ను ఓడించి నా మీద పైచే సాధించాలని ఆయన వచ్చాడు ఆయన వచ్చి ఆయనే పోరాటం చేసి ఆయనే నన్ను పడేసి మరలా నువ్వు గెలిచావంటాడేంటి యాకోబుకి ఏం అర్థం కాలేదు ఒక్క మాట మీకు చెప్పిన మన దేవుని గెలిపే మన గెలుపు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా మరొకసారి చెప్పండి మీరు కొంచెం మనసు పెడితే మీకు అర్థమైనప్పుడు ఒక్క మాట చెప్తాను నీ గెలుపు నీ ఓటమిలోనే ఉంది గెలవాలంటే ఓడిపోవాలి అందరు ఒకసారి ఈ మాట చెప్పండి గెలవాలంటే ఎక్కడ గెలవాలంటే సమాజంలో గెలవాలంటే దేవుని ఎదుట ఓడిపోవాలి అరణ్యంలో గెలవాలంటే దేవుని ఎదుట ఓడిపోవాలి నీ వ్యాపారంలో గెలవాలంటే దేవుని ఎదుట ఓడిపోవాలి రాత్రి యాకోబు దేవుని గెలవలేదు దేవుడే యాకోబుని గెలిచాడు కానీ గెలిచిన వాడు అంటాడు ఈ ఓటమిలోనే నీ గెలుపు దాగి ఉంది యాకోబు ఆ రాత్రి అంతా దేవుడు యాకోబుతో పెనుగులాడుతూ ఇరవై ఐదో వాక్య ప్రారంభ మాట మీరు ఒకసారి చూస్తే తాను అతనిని గెలవకుండుట చూచి ఒకసారి అందరి ఈ మాట చెప్పండి తాను అతనిని గెలవకుండుట చూచి ఒక చిన్న మాట గమనించండి జాగ్రత్తగా దేవుడు రాత్రి అంతా యాకోబుతో పెనుగులాడుతూ అంటాడు రే బాబు రాత్రి అంతా నీతో కొట్లాడుతున్నాను నేను కానీ నన్ను గెలవనవ్వేందుకని మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను 
అంత శక్తి కలిగిన దేవుడు ఒక సామాన్యమైన మనిషిని గెలవడు అంతే మనం నమ్ముతామా చెప్పరేటి మన దేవుని శక్తి ఎంత ఒక్క దేవుని దూతను పంపిస్తే ఒక రాత్రి ఎంతమంది చచ్చారు లక్ష ఎనభై ఐదు వేల మందిని హతమార్చిన చరిత్ర ఒక్క దేవుని దూతతో అంత శక్తి కలిగిన వాడు ఆయన నోటి మాటతో శూన్యంలో సృష్టిని కలుగు చేసిన వాడు యా కోపును గెలవడం ఆయనకు పెద్ద పని ఏమి కాదు కానీ వాక్యంలో వ్రాయబడింది ఏమిటో తెలుసా రాత్రంతా యాకోబుతో పెనుగులాడాడు కానీ ఏమవ్వలేదా చెప్పాలి చెప్పాలి రాత్రంతా పెనుగులాడాడు కానీ గెలవలేదు యాకోబుని అయ్యా నువ్వు రోషం కలిగిన దేవుడవు కదా ఎంతటి శత్రువులనైనా హతమార్చగలిగిన సామర్థ్యం నీకు ఉంది కదా ఎలాంటి వ్యక్తులనైనా అణిచివేయగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు కలిగిన దేవుడవు కదా నీవు రాత్రంతా యాకోబుతో పోరాడి ఎందుకు గెలవలేకపోయావు ఆయన అంటాడు నేను యాకోబును గెలవాలంటే దిగి వచ్చి రాకముందే ఒక్కసారి యాకోబు గోబు కేసు ఒకటి బిగితే బాబా నీకు దాని వాడానికి ఏమేం చేయ నేను ఎదుటి నేను ఏం చేయాలయ్యా అని దేవుని ఎదుటి యాకోబు లొంగిపోయేవాడు కానీ దేవుడు గెలవాలనుకున్నది యాకోబు శరీరాన్ని కాదు అతడి అంతరంగాన్ని అతడు హృదయాన్ని గెలవాలనుకున్నాడు హృదయాన్ని గెలవడానికి ఎంతసేపు ఎంతసేపు పెనుగులాడాడు దేవుడు గట్టిగా చెప్పాలి రాత్రంతా పెనుగులాడాడు ఏం గెలవాలనుకుని వచ్చావయ్యా అసలు నీకు ఏం కావాలి యాకోబులో అసలు నువ్వు యాకోబును గెలవడం ఏంటి నువ్వెక్కడ యాకోబు ఎక్కడ నీకు యా యాకోబుతో పోరాటం ఏంటి యాకోబులో నువ్వు ఏం గెలవాలనుకున్నావు జాగ్రత్తగా గమనించాలి అప్పటి వరకు యాకోబు జీవితంలోనట దేవుని మీద ఆధారపడే మనస్తత్వం యాకోబుకు లేదు చెప్పండి ఆ మాట ఒకసారి ఏ మనసు లేదు దేవుని మీద ఆధారపడే మనసు లేదు ఆశీర్వాదం కావాలి అన్నని ఎట్లా మోసం చేయాలి అది తెలుసు ఆశీర్వాదం కావాలి తండ్రిని ఎట్లా మోసం చేయాలి అది తెలుసు నాకు గొర్రెలు మందులు కావాలి మామని ఎట్లా మోసం చేయాలి అది తెలుసు యాకోబుకి కానీ ఆశీర్వాదం కొరకు ప్రభు పాదాలు పట్టుకుని దేవుని ఎదుట గోచాడు యాకోబుకి తెలియలేదు మరొక మాటలు చెప్పాలంటే పుట్టు క్రైస్తవుడు యేసు ప్రభుని దేవుని కలిగిన కుటుంబంలో పుట్టి పెరిగిన వాడు తల్లి గర్భములో నుండే వాగ్దానము చేత పుట్టినవాడు యాకోబు వాగ్దాన పుత్రుడు పుట్టి పుట్టగానే దేవుడు అంటాడు చిన్నవాడికి పెద్దవాడు దాసుడు అవుతాడు అని వాగ్దానం చేశాడు అంతటి వాగ్దానము కలిగిన వ్యక్తి ఏ రోజు దేవుని మీద ఆధారపడేవాడు కాదు ఎందుకో తెలుసా యాకోబుకి లో లోపల అంతరంగంలో ఒక అహం గూడు కట్టుకుంది ఏమిటా అహం తెలుసా ఏమైనా చేసి నేను సంపాదించగలను చెప్పండి ఏం చేయగలను నేను సంపాదించగలను నేను సంపాదించడానికి నాకు ఎవరి సహాయం అక్కర్లేదు ఎట్లా సంపాదిస్తావురా చిన్న చిక్కుడుకాయల కొరతో కోట్ల రూపాయల ఆస్తిని కొనేసాడు ఇప్పుడు మామూలుడు కాదు ఎంత చిక్కుడుకాయలు కోరండి అప్పుడే పెట్టాడు కర్రీ పాయింట్ మన వాళ్ళు ఇప్పుడు పెట్టారు నాకు తెలిసి అది చూసే వాడికి వచ్చి ఉంటుంది ఆలోచన దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా మళ్ళీ వండడం కూడా మీకెవరికి చేత కాదు మసాలా బ్రహ్మాండం గీసాడు ఇంత చిక్కుడుకాయల కూరతో కోట్ల రూపాయలు ఆస్తి సంపాదించేసేవారు ఎట్లా సంపాదించావు నా తెలివి తేటలండి ఏంటిది చెప్పండి నా తెలివి తేటలండి నా దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు మోసపూరితంగా వెళ్ళి తండ్రి దగ్గర నుంచి రావాల్సిన దీవెనలన్నీ సంపాదించేశాడు అక్కడ కూడా దేవుని మీద ఆధారపడలేదు మేనమామ దగ్గర ఆస్తి సంపాదించాడా మందలు అవి ఎట్లా సంపాదించాడో తెలుసా ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు శాస్త్రవేత్తలు బుర్ర బద్దలు కొట్టుకున్న అర్థమే సావట్లేదు వాళ్ళకి ఈ ఒక ఒక చోట పొడలు 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 పొడలుగా ఉండేటట్లుగా చేసి గొర్రెలన్నీ నీళ్లు తాగడానికి వచ్చినప్పుడు వాటిని చూస్తూ తాగి ఆ టెల్లి మొత్తం పొడలు గల పిల్లలను పెట్టాయి అది ఎట్లా సాధ్యం ఇప్పటి వరకు ఏవుడికి అర్థమే సావట్లేదు వేల సంవత్సరాల క్రితం యాకూబు చేశాడు అప్పటి దేవుడికి స్తోత్ర ఈడు 
జ్ఞానాన్ని వాడగలడో టెక్నాలజీ వాడగలడో ఏది వాడైనా సరే నా సంపాదన నేను సంపాదించగలనని ఆహంతో బ్రతికాడు కానీ దేవుడు ఏమనుకున్నాడో తెలుసా ఈరోజు ఆ ఆహాన్ని నేను గెలవాలి దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి ఆ అహంకారాన్ని నేను గెలవాలి ఆ స్వనీతిని గెలవాలి దాన్ని మన భాషలో చెప్పాలంటే స్వనీతి అంటారు చెప్పండి అందరు ఒకసారి ఏ నీతి అది స్వనీతి అంటే నా ప్రార్థనతో నేను నా కుటుంబాన్ని కట్టేయగలను మాకు పాస్టర్ గారితో పని లేదు నాకు అన్నిటి ప్రార్థనతో నేను ఏమైనా సాధించేయగలను నాకు సహవాసంతో పని లేదు నాకున్న టాలెంట్తో నేను సంఘం స్థాపించేయగలను అపోస్తుల ఉపదేశం సహవాసం ఇవన్నీ కట్టుకథల బోధ నాకు వాటితో పని లేదు ఇది ఈ రోజు వరకు యాకోబు బ్రతికిన బ్రతుకు ఆ రాత్రి యాకోబులో ఒక మార్పును తేవాలని రాత్రి అంతా ఆయన పెనుగులాడడం ప్రారంభించాడండి ఎందుకో తెలుసా అరే బాబు ఎప్పటికి నువ్వు ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి నలభై సంవత్సరాల నుంచి యాభై సంవత్సరాల నుంచి భక్తి చేస్తున్నావు కానీ స్వనీతి మీద నిలబడితే నువ్వు పరలోకానికి వెళ్ళలేవు కదా అహంతో బ్రతికితే పరలోక రాజ్యములు అడుగు పెట్టలేవు కదా అందుకని చివరిసారిగా చివరిసారిగా నేను నీతో పోరాటం చేయడానికి వచ్చాను ఈ పోరాటంలో నేను నిన్ను గెలిస్తే ఇక నీవు నీ తండ్రి ఇంట్లో అడుగు పెట్టినట్టే రాత్రి మీతో ఒక మాట చెప్పన నీతో పోరాడడానికి ఆయన వచ్చాడు పోరాటం నీతో కాదు నీ అహంతో పోరాడడానికి చెప్పండి అందరు దేంతో పోరాడడానికి నీ స్వనీతితో పోరాడడానికి వచ్చాడు నీ గర్వంతో పోరాడడానికి వచ్చాడు నీ పాపముతో పోరాడడానికి వచ్చాడు వచ్చిన ఆయనను కానీ ఈ రాత్రి మీరు ఇక్కడ గెలిపించగలిగితే ఎదురు లేని విజయం మీ సొంతం కాబోతుంది చేయత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి చెప్పండి గట్టిగా హాలలో ఈ రాత్రి ఏ సయ్యను గెలిపించుదువు గాక ఏసయ్య గెలవాలంటే నీ అహం ఓడిపోవాలి నీ గర్వం ఓడిపోవాలి నీ స్వనీతి ఓడిపోవాలి ఒక చిన్న మాట చెప్తాను మీకు అర్థమయ్యేదానికి ఆ మధ్య మా సంఘంలో ఒక తల్లి అయ్యా మా యజమాని రక్షణ కొరకు ప్రార్థన చేయండి అయ్యా అంది నేను ప్రార్థన చేశాను సంఘంతో చెప్పి అందరం ప్రార్థన చేశాం మొత్తం మీద అందరి ప్రార్థన విన్న దేవుడు చక్కగా ఆయన గారిని రక్షించుకున్నాడు ఎంత రక్షించుకున్నాడంటే అంతకు మునుపు చర్చికి వస్తానంటే ఆమెను కూడా తిట్టే వ్యక్తి ఇరవై నాలుగు గంటలు చర్చిలోనే ఉంటున్నాడు ఎప్పుడు చూసినా నాతోనే తిరుగుతుంటాడు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు సంతోషంగా దేవుని సన్నిధిలో ప్రభు మా మొర విన్నందుకు స్తోత్రమయ్యా అనుకుంటాను నేను మరి ఒకరోజు ఈమెకి ఏ దెయ్యం ప్రేరేపించిందో తెలియదు ఏమనుకోకండి నేను అడు చూస్తారు సీరియస్గా ఏమనుకోవద్దని చెప్పాను కదా వినండి ఏ దెయ్యం ప్రేరేపించిందో తెలియదండి లేచి నిలబడి నా కన్నీటి ప్రార్థనతో నా భర్తను రక్షించుకున్నాను అంది దేంతో మర్యాదగా చెప్పాలి ఇదంతా మా చరిత్రలాగా ఉందన్నాడు చూస్తున్నారేంటి మీరు దేంతోనండి మా నా కన్నీటి ప్రార్థనతో నా భర్తను రక్షించుకున్నాను అంది ప్రార్థన చేసిన పాస్టర్ పోయాడు నేను పోయా ప్రార్థన చేసిన సంఘం కొట్టుకుపోయింది ఇప్పుడు ఎవరు మిగిలారు ఆమె కన్నీటి ప్రార్థన మాత్రం మిగిలింది ప్రభా చూసేవా ఈ అన్యాయం ఉపవాసాలు ఉండి కడుపు కట్టుకొని రాత్రి మగలు ఏడ్చాను కదంట వాడి కోసం వాడు దేవుడి మందిరానికి వస్తే చివరికి నా భక్తితో నా కన్నీళ్ళతో నా ప్రార్థనతో నా భర్తను రచించుకున్నాను అంటుంది ఏమి నువ్వు చూసుకో అని వదిలేశాను ఆరు నెలలు గడిచేయండి మరలా రెండు మూడు వారాల క్రితం వచ్చింది ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయన్నా ఏమైందమ్మా రెండో ఫ్యామిలీ పెట్టాడంట ఎందుకు రవుతున్నారు మీరు నా కడుపు మడిపోయింది నేనేమన్నాను తెలుసా నీ కన్నీటి ప్రార్థనతో మళ్ళా నువ్వే రచ్చించుకో అన్న మరి ఏం చేయను రాత్రి మగల్లో నేను ప్రార్థన చేయడం ఎందుకు నా కన్నీటి ప్రార్థనతోనే అని ఆమె డబ్బాలు కొట్టుకోవడం ఎందుకు నాకెందుకు వచ్చిన గొడవ నీ కన్నీటి ప్రార్థనతో నువ్వు రచ్చించుకో అంది ఏంట అయ్యా అట్ట అంటావా మరి అట్ట అనమాటావు మరి ఆ రోజు నువ్వు సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు నేను కూడా అడగాలిగా అట్ట చెప్పే వింటాం మన అడగలేదు కానీ నేను కొంతమంది భక్తి చేస్తారు కానీ అంత మా ప్రార్థనే స్తోత్రం చెప్పండి ఏంటి ఏదో లేవట్లేదేంటి ఎవరికాలు భుజాలు తడుక్కునే పని మీద ఉన్నట్టున్నారు 
అందుకే చేతులు పైకి లేవట్లేదు ఖాళీకి లేనట్టు ఉన్నాయి చేతులు నువ్వు చేతులు రెండు పైకి ఎత్తి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి దేనితో దేనితో నా ప్రార్థనతోనే నా భక్తితోనే నా విశ్వాసముతోనే యాకోబు ఆ రోజు రాత్రి వరకు అదే బ్రతుకుతో బ్రతికాడండి అదే ఆలోచనతో బ్రతికాడండి ఎప్పుడైతే తొడగోటి మీద కొట్టాడో కాళ్ళు ఇరిగిపోయిందో ఒక్కసారి కుప్ప కూలిపోయాడో ఇక ఆ రోజు నుంచి నాకు ఆ చరిత్రలో చదివినప్పుడు నాకు ఒక చిన్న అనుమానం వచ్చింది అయ్యా సరే గెలవాలనుకున్నవాడు కొట్టావు కొట్టిన తర్వాత తప్పైపోయిందయ్యా అని ఒప్పుకున్నాడు నీకు సరెండర్ అయిపోయాడు ఇక నుంచి నీ బిడ్డగా బ్రతుకుతానని తీర్మానం చేశాడు మారు మనసు పొందేశాడు మారు మనసు పొంది నువ్వు పైకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు యాకోపు తిరిగి ఇంటికి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కొట్టినాడు మరలా కాలు బాగు చేయొద్దు అర్థమైంది నా మాట కొట్టింది ఆయనే కదా కెర్ర కొట్టేశాడు కోల్పోయాడు కిందకి నిలబడలేకపోతున్నాడు ఇప్పుడు అక్కడి నుంచి ఎట్లా వెళ్ళాలి యాకోబు ఇంటికి చెప్పరేటి ఎట్లా వెళ్ళాలి ఇంటికి కొట్టిన వాడు ఆయన బాగు చేయాలి కదా మరి ఎందుకు చేయలేదు ఎందుకు చేయలేదు అయ్యి అంటే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసా నేను కానీ బాగు చేశాను అనుకో ఈ సేకట్లో జరిగింది సేకట్లో వదిలేస్తాడు ఇటు అర్థమవుతుందా మీకు రాత్రి జరిగింది ఇక్కడే వదిలేస్తాడు తెల్లవారు మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళి నా భక్తి నా ప్రార్థన నా తెలివి అంటాడు ఇక ఈ రోజు నుంచి యాకోబు లేచి నిలబడాలంటే నిలిచే ప్రతి క్షణము దేవుని కృప కొరకు యాకోబు కనిపెట్టాలి నిలబడే ప్రతి క్షణం దేవుని కృప ద్వారా నిలబడ్డానని యాకోబు ఒప్పుకోవాలి ఆ మాట యాకోబు నోటి నుండి వచ్చే వరకు యాకోబు ఆయన పరీక్షిస్తూనే ఉన్నాడండి ఈ రాత్రి నీ దగ్గరికి ఆయన వచ్చాడు ఎందుకో తెలుసా ఇంతకాలం స్వనీతి మీద నిలబడ్డావని అహంతో నిలబడ్డావని గర్వంతో నిలబడ్డావని ప్రేమించలేని మనసుతో నిలబడ్డావని వీటన్నిటినీ జయించడం ఆయన వచ్చాడు ఈ రాత్రి ఆయన గెలిపించేద్దాం ఎందుకో తెలుసా ఆయన గెలిస్తేనే నువ్వు గెలుస్తావు ఆయన ఓడిపోతే నేను ఓడిపోతాను ఆయన గెలిస్తే నేను గెలుస్తాను నువ్వు గెలవాలని ఆశపడితే ఆయనను గెలిపించుదమ్మగాక స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి గట్టిగా హలే లోయ ఆ రాత్రి అంతా పెనుగులాడి యాకోబు అంతరంగాన్ని నా దేవుడు గెలిచాడండి అంతరంగాన్ని గెలిచాడు ఇక లేచి యాకోబు నిలబడాలంటే ఆ కాలు సహకరించట్లేదు నిలబడాలంటే నొప్పి భయంకరమైన బలహీనత అల్లాడిపోతున్నాడు లేచి కుడుతున్నాడు ఏమైంది యాకోబు ఏమైంది కుడుతున్నావు నేనా కుంటడం కాదురా కనీసం ఈ మాత్రమన్నా కుంటగలుగుతున్నానంటే ఇది దేవుని కృప నిన్నటి వరకు నిన్నటి వరకు నా తెలివితేటలు నా జ్ఞానం నా నేను ఎక్కడ అడుగు పెడితే అక్కడ ఏమైనా సాధించేయగలను ఎందుకు ఈ రాత్రి నా కింద గదిలో ప్రార్థన చేసుకుంటున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్ముడు నాకు ఇచ్చిన ఒక ప్రేరేపణ ఏంటో తెలుసా మీలో చాలామందికి ఆర్థిక పరమైన దీవెన ద్వారాలు దేవుడు తెరవబోతున్నాడు ఈ రాత్రి చేయదు అందరూ గట్టిగా ఒకసారి ఆమె ఏం చెప్పండి దానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా మీరు ఈ రాత్రి ఆయన ఎదుటి ఓడిపోబోతున్నారు నా వ్యాపారంలో నేను ఓడిపోతున్నాను నువ్వు గెలువయ్యా నన్ను నేనేమీ చేయలేను నేనేమీ చేయలేను నా వల్ల ఏమి కాదు నా కుటుంబం దీవెన్ నొందాలని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్నాను నా వల్ల కావట్లేదు నీ కృప ద్వారా ఈ రాత్రి ఆ కార్యము సాధ్యం అవ్వాలి నీ ప్రేమ ద్వారా ఈ రాత్రి ఆ కార్యము సాధ్యం అవ్వాలి మీరు ఆ విధంగా ప్రార్థన చేసి చూడండి ఖచ్చితంగా తెల్లవారేసరికి ఒక వార్త వినబడుతుంది ఏమని చెప్పాలి చెప్పాలి ఏమని ఇంటర్వ్యూలో మీరు గెలిచారు వ్యాపారంలో మీరు గెలిచారు మీ అప్పుల సమస్య మీద మీరు గెలిచారు నీ అనారోగ్యత మీద నీవు గెలిచావు నీ పాపం మీద నువ్వు గెలిచావు ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా నువ్వు గెలవబోతున్నావు ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడిక ద్వారా ఆర్థిక పరమైన ప్రతి దీవిన మీ సొంతం అవునుగాక ఆర్థిక పరంగా సాతాను ఏ ఏ కట్లు కట్టేశాడు ఈ రాత్రి నా దేవుడు ఆ కట్లన్నీ తెంచివేయబోతున్నాడు ప్రతి కట్లు తెంచివేయబోతున్నాడు యాకోబుతో ఏ వాగ్దానం చేశాడో ఈ రాత్రి అదే వాగ్దానముతో నువ్వు తిరిగి వెళ్ళబోతున్నావు ఒక్క పక్క మాట నేను చెప్పి ముందుకు వెళ్ళి ముగించేస్తాను గమనించండి రాత్రి యాకోబుని కొట్టాడా కూలిపోయాడా యాకోబు అంతరంగాన్ని గెలవాలనుకున్నవాడు గెలిచేసాడా అంతా అయిపోయిన తర్వాత 
ఇక యాకోబు ఆయన మెడ పట్టుకొని వేలాడుతున్నాడు నిలబడలేడు కదా నిన్నటి వరకు తన కాలు మీద తను నిలబడినవాడు ఇప్పుడు ఆయన మెడ పట్టుకొని వేలాడుతూ అంటాడు అయ్యా నన్ను ఆశీర్వదించు చెప్పండి నన్ను ఆశీర్వదించు రే నీకు ఇప్పుడు ఏం తక్కువైంది నేను ఆశీర్వదించాలి నేను అర్థమైందా నా మాట యాకోబుకి ఏం తక్కువ ఉందని దేవుడు ఆశీర్వదించాలి యాకోబుని విస్తారమైన మందలు ఉన్నాయి కదా అన్న దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అన్న అంటాడు నాకు కావలసినంత ఉంది తమ్ముడు నీకు కావాలంటే తీసుకోరంటే నాకు బోల్డ్ అంత ఉందా అన్నయ్య అంటాడు విస్తారమైన సంపద ఉంది యాకోబుకి యాకోబుకి ఆశీర్వాదం ఏమీ తక్కువ కాదు కానీ ఎందుకో మొట్టమొదటిసారి దేవుని ఆశీర్వాదం కొరకు యాకోబు ప్రాకులాడుతున్నాడు అప్పటి వరకు దేవుని ఆశీర్వాదం కావాలని ఏ రోజు ప్రాకులాడిన వాడు కాదు మరొక సంగతి మీకు చెప్పిన చిన్న మాట చెప్తాను చిన్నప్పుడు యాకోబు పుట్టినప్పుడే దేవుడు వాళ్ళ అమ్మతో చెప్పాడు ఒక మాట పెద్దవాడు చిన్నవాడికి చెప్పాలి చెప్పాలి చిన్నవాడికి చిన్నవాడు ఆశీర్వదించబడుతాడు అని చెప్పాడు చెప్పాడా చెప్పలేదా చెప్పాడు ఇప్పుడు యాకోబు చిక్కుడుకాయల కూరతో జాష్టత్వాన్ని కొన్న కొనకపోయినా ఖచ్చితంగా రానున్న దినాలలో దీవించబడేది ఎవరు గట్టిగా చెప్పాలి ఎందుకని దేవుని వాగ్దానం ఉంది యాకోబుకి వీడు మోసం చేసి సంపాదించవలసిన అక్కర్లేదు అన్నను మోసం చేయాల్సిన పని లేదు తండ్రిని మోసం చేయాల్సిన పని లేదు మేనమామను మోసం చేయవలసిన పని లేదు ఆల్రెడీ దేవుడు వాగ్దానం చేశాడు నీవు గొప్పవాడు అవుతావు నీ అన్న నీకు దాసుడు అవుతాడు ఆ చిన్న విషయాన్ని యాకోబు మర్చిపోయి ఆశీర్వాదం కొరకు చేయి అని ప్రయత్నాలు లేవు పడని తంటాలు లేవు మొట్టమొదటిసారి దేవుణ్ణి అడుగుతున్నాడు నాకు నీ ఆశీర్వాదం కావాలి నాకు నీ దీవెను కావాలి ఎందుకని ఈనాడు మనకు తెలిసిన ఆశీర్వాదం ఏంటో తెలుసా పాస్టర్ గారు ఒకప్పుడండి సైకిల్ మీద తిరిగే నాకు దేవుడు మోటార్ సైకిల్ ఇచ్చాడండి ఆమె ఏం చెప్తున్నారా మొత్తం అయిన తర్వాత చెప్తారా లేదు చూద్దాం నేను చెప్పి ఎన్ని చెప్పిన తర్వాత వినండి ఒకప్పుడండి చిన్న పాకలో ఉన్నానండి దేవుడు నాకు బ్రహ్మాండమైన బిల్డింగ్ ఇచ్చాడండి సాక్ష్యం చెప్తా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కుర్రోళ్ళకు పెద్ద ఫ్యాషన్ అయిపోయింది ఏంటో తెలుసా ఎంత పెద్ద ఫోన్ వాడితే చెప్పరేటి అంత ఆశీర్వాదం ఎంత పెద్ద ఫోన్ వాడితే అంత ఆశీర్వాదం ఒక మాట చెప్తాను మీకు పోయిన వారంలో ఒక ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువు ఒకటి కొని ఆ షాప్ అతనికి నా అడ్రస్ ఇచ్చి పంపించడం అని చెప్పి బయలుదేరి వస్తున్నాను ఇలోప గేట్లో నుంచి బయటకు వస్తుంటే ఆ రిక్షా అతను వచ్చాడు సార్ అది రిక్షా అతను వచ్చాడు అతనికి చెప్పండి అడ్రస్ చెప్పాలండి అన్నాడు నేను అతను పిలిచి అడ్రస్ పాలని చోట అని చెప్తుంటే మీ లొకేషన్ వాట్సాప్లో షేర్ చేయి నాకు అంటున్నాడు ఎవరు ఏది నీ ఫోన్ ఏది చూపించన్నా ఏదో డబ్బా ఫోన్ ఏమైనా చూపిస్తాడేమోనండి ఇంత పెద్ద చూపించాడు తాటికి మండరగా అప్పుడు ఎంత ఎక్కడ పెడతావరా ఈ లొకేషన్ పంపిస్తా నీకు ఇప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్ చూసుకోవాలంటే ఎక్కడ పెడతావన్నా అందరూ కార్లకు పెట్టుకున్నట్టు నేను రిక్షాకు పెట్టే హ్యాండ్లకి ఇప్పుడు చెప్పండి ఆశీర్వాదం అంటే ఫోన్లా ఆశీర్వాదం అంటే ఆస్త ఆశీర్వాదం అంటే ఇల్లు కట్టడమా ఆశీర్వాదం అంటే ఆస్తులు సంపాదించడమా యాకోబ్ అప్పటి వరకు ఆశీర్వాదం అంటే ఇదే అనుకున్నాడు జీవితంలో మొదటిసారి నా దేవుని తోడు లేకపోతే నేను దేవుని నొందిన వాడను కాదని గుర్తుపెట్టాడు ఆ రాత్రి అడుగుతాడు నాకు నీ ఆశీర్వాదం కావాలి ఇంకేం కావాలరా నీకు ఇప్పటికే బోలడు అంత సంపాదించేసావు కదా అంటే ఇవన్నీ ఉన్నా లేకపోయినా నీవు నాతో కూడా వస్తే చాలయ్యా నా వ్యాపారంలో నువ్వు నాతో ఉంటే చాలయ్యా నేను కుంటుకుంటూనే నడిచేస్తానయ్యా కుంటుకుంటూ నడుస్తానయ్యా నేను మంచంలో ఉన్నా నాకు నువ్వు ఉంటే చాలయ్యా కృంగిపోతున్న పరిస్థితుల్లో లేవనెత్తడానికి నాకు ఒక సహాయకుడిగా నువ్వు ఉంటే చాలయ్యా నీవు లేకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు యాత్ర చేసి నానిపోయింది నా తల మంచుకి ఓడిపోయాను బ్రతుకులు ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఓడిపోతూ వచ్చాను మొదటిసారి గెలవాలని ఆశపడుతున్నానయ్యా నాకు నీ తోడు కావాలి 
నాకు నీ సహాయం కావాలి నువ్వు రాకుండా నన్ను పంపించొద్ది ఎక్కడికి నాయకుడు మోసే ఇస్రాయిల్ ప్రజలు నడిపించేటప్పుడు ఒక మాట అడుగుతాడు అయ్యా నీ సన్నిధి మాతో రాని ఎడల మమ్మల్ని ఇక్కడి నుంచి తీసుకుని వెళ్ళొద్దు నీ సన్నిధి రాకపోతే పంపొద్దు ఈ రాత్రి ఒక్క మాట చెప్పండి నీవు నాతో రాకుండా ఇక్కడి నుంచి నా కుటుంబాన్ని నీవు వెళ్ళనివ్వద్దు నీ సన్నిధి రాకుండా వెళ్ళనివ్వద్దు నా వ్యాపారంలోనికి నా దేవుడు రావాలయ్యా నా ఇంట్లోకి నా దేవుడు రావాలయ్యా నా పిల్లల జీవితాల్లోనికి నా దేవుడు రావాలయ్యా ఆయన లేకే వాళ్ళ విద్యా రంగం అంతా ఓటమి పాలైపోతుందయ్యా అందుకో దైవజనుడిగా ఈ రాత్రి నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాను మీరందరూ గెలవబోతున్నారు నా దేవుడు మిమ్మల్ని గెలిపించబోతున్నాడు ఇన్ని రోజులు కన్నీళ్ళతో బ్రతికిన నీ బ్రతుకులో గొప్ప సంతోషాన్ని దేవుడు కలుగు చేయబోతున్నాడు నీ ప్రతి శాపం ఆశీర్వాదకరంగా మారబోతుంది రాత్రి నన్ను ఆశీర్వదించయ్యా ఆశీర్వదించయ్యా యాకోబు మెడ పట్టుకొని ఆయనని విడిచిపెట్టకుండా వ్రేలాడుతూ నిలబడలేక ఆయన్ని పట్టుకొని వ్రేలాడుతూ ఆశీర్వదించమని అడిగితే ఆయన అంటాడు నేను ఆశీర్వదిస్తాను కానీ ఒక్కసారి నీ పేరు ఏంటో చెప్పయ్యా అన్నాడు ఏమన్నాడు చెప్పండి పేరు చెప్తే ఆశీర్వదించేస్తావా ఆశీర్వదించేస్తాను ఇది చిన్న ప్రశ్నకే ఇన్ని ఆశీర్వాదాల అవునరా ఈ ఒక్క ప్రశ్నలోనే నీ జీవిత కాలానికి సరిపడ ఆశీర్వాదాలు దాగి ఉన్నాయి ఒకే ఒక్క ప్రశ్నలో నీ జీవితానికి సరిపడ దీవెనలు దాగి ఉన్నాయి నీ పేరేంటి చెప్పు నేను అనుకుంటాను తల్లి గర్భమందు పుట్టినప్పుడు యాకోబు పుట్టగానే చిన్నవాడు గొప్పవాడు అవుతాడని దేవుడు చెప్పినప్పుడు అతగాడి పేరు యాకోబు అని ఆయనకి తెలీదా చెప్పరేటి అరణ్యంలో బేతేలలో ప్రత్యక్షమైనప్పుడు యాకోబు అని తెలీదా మేనమామింట్లో ప్రత్యక్షమై తిరిగి నీ తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళమని చెప్పినప్పుడు యాకోబు అని తెలీదా తెలుసు మరి ఎందుకు అడిగాడు యాకోబు అని తెలుసు కూడా నీ పేరేంటని ఎందుకు అడిగాడు ఆ రాత్రి ప్రభు నాకు ఇచ్చిన ఒక ఆలోచన ఏమిటో తెలుసా అప్పుడప్పుడు యాకోబుకి పేరు విషయంలో అబద్ధం ఆడడం అలవాటు ఏ విషయంలో ఎక్కడాడాడు చెప్పాలి వాళ్ళ నాన్న దగ్గర వాళ్ళ నాన్న దగ్గర ఆహారం తీసుకొని వెళ్ళాడా తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు అని గొంతు సవరించుకొని అన్నలాగా మాట్లాడదామని వెళ్ళాడు ఈలోపు ఆయన అంటాడు వరే నీ దేహం చూస్తేనేమో ఏ సేవదిలా ఉంది నీ స్వరం చూస్తేనేమో చెప్పండి యాకోబుదులాగా ఉంది అసలు నువ్వు ఎవరెవరా అన్నాడు బలవాడు డాడీ నేను ఏ సేవనే అన్నాడు వీడికి జిమ్మిక్కులు తెలుసు కానీ మిమిక్కులు తెలీదు అక్కడ బట్టుబడిపోయాడు అర్థమవుతుందా మీకు ఈ ఈ చిన్నారు జంగుసాలు పొడలు 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 పొడలుగా చేసి పొడలు గల పిల్లలు పుట్టించడం తెలుసు అంత సైంటిస్ట్ ఇది మామూలుడి కాదు పెద్ద శాస్త్రవేత్త కర్రీ పాయింట్ పెట్టి ఆస్తులు సంపాదించడం తెలిసింది పెద్ద తెలివి గలాడు పెద్ద బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ ఇప్పుడు చేసే వ్యాపారవేత్తలు ఏముంది ఈయన మించిన వ్యాపారవేత్త ఎవరు లేరు అట్లాంటి వ్యక్తి తండ్రి దగ్గర మిమిక్రి చేసి ఏ సేవ గొంతులాగా మాట్లాడి తప్పించుకోలేకపోయాడు పాపం చివరికి వాళ్ళ నాన్న ఈడు ఏ సేవ అని ఎక్కడ ఎక్కడ డిసైడ్ అయ్యాడో తెలుసా దగ్గర పిలిచాడట దగ్గర పిలిచి ఒకసారి అని వాసం చూస్తే అచ్చం ఏ సేవ కొట్టుకుని స్ప్రే కొట్టుకుని వచ్చాడు మీరు కావాలంటే చదవండి వస్త్రముల వాసన చూచి అని ఉంటుంది అక్కడ జాగ్రత్తగా వినండి నా మాట వస్త్రముల వాసన చూడకపోతే ఖచ్చితంగా ఆ రోజు ఇస్సా కట్టు ఇటు ఆలోచించేవాడు ఈడు ఏదో తేడా కొడుతున్నాడు రా ఈ గొంతు ఒక రకంగా ఉంది ఈడి వీడి నడవడికి ఒక రకంగా ఉంది అని ఏదో ఒక రకంగా ఆలోచన వచ్చేది ఆలోచన రాకుండా చేయడం గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ అమ్మ ఏసావు సొక్క ఒకటి ఆమె దగ్గర పెట్టుకొని యాకోపు కేసు పంపించింది పాపమాడి సెంటు కొట్టుకొని మరి అక్కడ తగిలించాడు అనుకుంటా పిచ్చాడు అయ్యే బట్టలు యాకోపు కేసు పంపిస్తే వాసం చూసి ఈడేసా వెళ్ళే అనుకుని దీవించేశాడు పేరు విషయంలో అబద్ధమాడి తండ్రి దీవెనలన్నీ కొట్టేశాడు మరలా ఈ రాత్రి కూడా అట్లాంటి జిమ్మిక్లు ఏమన్నా ప్లే చేస్తాడేమో అని ఆయనకి డౌట్ వచ్చి నీ పేరు ఏమిటి చెప్పురా అన్నాడు దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి ఆ తండ్రిని మోసం చేసినట్టు ఈ తండ్రిని మోసం చేస్తాడేమో అనుకుని నీ పేరేంటి అన్నాడు యాకోబుకి అర్థమయ్యింది 
ఏమిటో తెలుసా ఆ తండ్రిని మోసం చేయొచ్చు కానీ ఈయన మోసం చేయడం ఈయన మోసగాళ్ళకే మోసగాడ ఈయన మోసగాళ్ళందరినీ ఎరిగిన దేవుడు ఈయన సామాన్యుడు కాదు ఈయనను మోసం చేయడం ఎవరి వల్ల కాదరా బాబాయి నాకెందుకు వచ్చిన గొడవ అని ఏం పేరు నీ పేరు అంటే నా పేరు యాకోబండే అన్నాడు ఎప్పుడైతే పేరు చెప్పాడో ఆయన తడుముకోకుండా ఒక్క క్షణము కూడా ఆలస్యం చేయకుండా ఇక మీదట నీ పేరు ఇస్రాయేలుగా మార్చబడుతుంది ఆ మాట యాకోబు ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు వెంటనే ఆకాశవాణి పరలోక కేంద్రం నుంచి ఒక స్వరం వినబడుతుంది రేడియోలో ఏమన్నా తెలుసా యాకోబు నీవు గెలిచావు ఆ రాత్రి అరణ్యం అంతా మారు మ్రోగిపోతుంది ఎబ్బోకు రేవు దగ్గర ఉన్న ప్రాంతం అంతా ధ్వని పుడుతుంది యాకోబు నీవు గెలిచావు రాత్రి అంతా మోత పుడుతుంది ఆ ప్రాంతంలో ఇది ఇప్పుడు దాకా గెలవలేదా నేను ఇప్పుడు దాకా సంపాదించిన ఆస్తి గెలుపుతో వచ్చింది కాదా కాదు నీ జ్ఞానంతో సంపాదించావు అది నీకు ఏ ప్రయోజనాన్ని కలుగు చేయలేకపోయింది మొదటిసారి ఈ రాత్రి ఆయన కోరుకుంటున్నాడు నేను నేను గెలవాలని వచ్చాను నన్ను గెలిపిస్తావా ఎంతమంది దేవుణ్ణి గెలిపిస్తారు ఈ రాత్రి ఆయన నిన్ను గెలిస్తే నువ్వు ఎక్కడ అడుగు పెట్టినా గెలవబోతున్నావు గట్టిగా చెప్పండి అందరూ సంతోషంగా చెప్పండి గట్టిగా చెప్పండి ఎవరిని గెలిపిద్దాం మనమేమవుదాం ఆయన ఎదుట ఓడిపోదాం ఓడిపోతే అబద్ధాలు ఆడవు ఓడిపోతే ఆహాని గెలవనివ్వ ఓడిపోతే నా పంతమే నెగ్గాలి నా మాటే నెగ్గాలి అనుకో ఓడిపోతే పరిపూర్ణంగా ఆయన ఎదుట సరెండర్ అయిపోతావు ఒకరోజు రాజుగారికి ఒక ఉత్తరం వచ్చింది ఉత్తరం వచ్చి ఆ ఉత్తరం చదువుతూనే ఉన్నాడు చెమటలు పడుతున్నాయి చదువుతున్నాడు చెమటలు పడుతున్నాయి చదువుతున్నాడు చెమటలు పడుతున్నాయి రాజుగారు ఏమైందంటే వరే బాబు మన దేశం చుట్టూ శత్రువులు వచ్చేసారట్రా వాళ్ళు మనల్ని యుద్ధానికి రమ్మని పిలుపునిచ్చారు మరి వెళదాం పదండి అంటే వచ్చింది ఒకడు కాదురా వాడు చుట్టూ దేశాల వాళ్ళందరినీ తోడు తీసుకుని వచ్చాడు ఇప్పుడు మనల్ని వచ్చి యుద్ధ భూములు అడుగుపెట్టి యుద్ధం చేయమంటున్నాడు యుద్ధం చేస్తావా లొంగిపోతావా ఏం చేస్తావు నువ్వే తేల్చుకోమంటున్నాడు ఏం అర్థం కావట్లేదు అని యుద్ధం కోసం ఈ దేశానికి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు అంటారు ఎవరు బాబు మేము ఆల్రెడీ మీ శత్రువులతో చేయి గెలిపి నీ దేశం చుట్టూ ఉన్నావు రా తేల్చుకుందాం అంటున్నాడు ఇటు ఈడికి ఫోన్ చేస్తే వాడు అదే మాట చెప్తున్నాడు ఎవరిని పిలిచినా ఎవరి సహాయం రావట్లేదు చేసేది ఏమీ లేక ఒక్క పిలుపుని ఇచ్చాడు అందరూ దేవుని మందిరానికి రండి స్తోత్రం చెప్పండి ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడికి రావాలి దేవుని మందిరానికి రండి అందరూ అందరూ దేవుని మందిరానికి వచ్చారు వచ్చేసరికి రాజుగారు మోకరించాడు ప్రజలంతా మోకరించారు అందరి నోట వినబడుతున్న ఒకటే మాట ఏమిటో తెలుసా ఈ యుద్ధములో పోట్లాడుటకు మాకు శక్తి చాలదు చెప్పండి ఏమన్నారు మాకు శక్తి చాలదు ఏమి చేయుటకు కూడా మాకు తోచు అంటే మేము శారీరకమైన బలము మాలో లేదయ్యా మానసికమైన బలము మాలో ఏమి చేయుటకు మాకు తోచట్లేదు అంటే ఏ డెస్ ఏ డెసిషన్ తీసుకోవాలో కూడా మాకు ఒక ఆలోచన రావట్లేదు ఇవన్నీ చెప్పి చివరికి ఏమంటారో తెలుసా నీవే మా దిక్కు చెప్పండి అందరి మాట నీవే అంటే అర్థమేంటి మేమందరం నీ ఎదుట ఓడిపోయాం నీవే మా దిక్కని ఎప్పుడు అంటారు ఎప్పుడు అంటారు మా దగ్గర బలం లేదని ఎప్పుడు అంటారు ఒక దొంగ ముప్ప దెప్పలు పెట్టి మూడు చెరువులు నీళ్ళు తగ్గించాడు పోలీసు వాళ్ళని ఎక్కడో ఊర్లో ఉన్నాడని తెలిసింది చుట్టూ చేరారు రే నువ్వు బయటకు వస్తే నీ చుట్టూ పోలీసు వాళ్ళు బోళ్ళు మంది ఉన్నారా అంటున్నాడు ఈ కింద ఉన్న పెద్ద ఆయన వాళ్ళ లోపల నుంచి రే మిమ్మల్ని చంపేస్తా పొడి చేస్తా నరికేస్తాను అనడం ఏమంటాడు రెండు చేతులు పైకెత్తి వరే నిన్నటి వరకు నా అంత మొనగట్లేడే నావు కదరా నిన్నటి వరకు ఎవరు కనపడితే వాళ్ళని చంపేసావు కదరా ఇప్పుడు సంపడాలు గెంపడాలు లేవు వాళ్ళ ఎదుటి నేను లొంగిపోయాను చేతులు రెండు పైకి తీశాడు ఆ సంగతి గ్రహించాడు యహోషోపాతో దేవుని ఎదుట ఓడిపోతే దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి ఓడిపోతే యుద్ధంలో మనల్ని ఆయన గెలిపిస్తాడు ఎంతమంది శత్రువులు ఉన్న మనల్ని గెలిపిస్తాడు ఆయన వెళదాం పాదండి మందిరంలోకి వెళ్ళి అందరూ చేతులెత్తి మేము ఓడిపోయామయ్యా మా దగ్గర ఏ బలం లేదయ్యా 
ప్రార్థన చేస్తూనే ఉన్నారండి ఆకాశం నుండి ఒక స్వరం వినబడుతుంది యహోవా మీతో కూడా బయలుదేరి వస్తున్నాడు చప్పట్లు కొడుతూ దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి యహోవా మీతో బయలుదేరి వస్తున్నాడు యుద్ధానికి వెళ్ళండి మొత్తానికి అందరూ లేచి యుద్ధానికి బయలుదేరి వెళ్ళారండి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు చేసిన గొప్ప పని ఏమిటో తెలుసా స్తుతి స్తోత్రం స్తుతి స్తోత్రం స్తుతి స్తోత్రం ఏస రక్తం జయం స్తోత్రం చెల్లింత వాళ్ళే లోయ స్తుతి స్తోత్రం గ్లోరీ జీసస్ అనుకుంటూ వెళ్ళారు ఆ పాఠకాళ్ళందరిని ముందు పెట్టాడు వెనక సైనికులను పెట్టాడు యుద్ధానికి వెళ్ళేవాడి చేతిలో కత్తులు కదా ఉండాలి మరి వీళ్ళ చేతిలో కత్తులు లేవు తెల్ల బట్టలు వేసుకొని పెద్ద పరిశుద్ధులు లేనట్టు వెళ్తున్నారు యుద్ధానికి ఏంట్రా సంగతి అంటే మా దేవుడు మాకు ముందే చెప్పాడు మీరు యుద్ధ పంక్తులు మాత్రమే తీర్చి నిలబడండి మిగతా యుద్ధం ఆయన చేస్తాడు ఆయన చెప్పాడు మాకు అని అక్కడికి వెళ్ళి మౌనంగా నిలబడ్డారు మీకు అర్థమయ్యే దానికి ఒక లెక్క చెప్తాను నేను చెప్పిన లెక్క బైబుల్లో లేదు మళ్ళీ అట్టని తర్వాత బైబిల్ అంత ఎదుక ఆయన అంత అబద్ధం చెప్పాడు అనేది అక్కడ లేనిపోయింది మీకు అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను యహోషోపాతు సైన్యము వెయ్యి మంది ఉంటే అవతల సైన్యము ముప్పై వేల మంది ఉన్నారు మీకు అర్థం అవడానికి చెప్తున్నాను బైబిల్లో ఉన్న లెక్క కాదు అది వీళ్ళు ఉన్నది వెయ్యి మంది శత్రువులేమో కొన్ని వెయ్యికి మూడు వేల మంది ఉన్నా పర్లేదు ఎట్ట కొట్టి వెళ్ళొచ్చు వాడు అచ్చంగా ముప్పై వేల మంది సైన్యంతో వచ్చాడు ఈడు వెయ్యి మందిని తీసుకుని వెళ్ళాడు యుద్ధ భూములోకి అక్కడికి వెళ్ళాక జరిగింది ఏమిటో తెలుసా శత్రువులందరికీనట వారిలో వారికి వారిలో వారికి ఆ విభేదాలు వచ్చి వాడు వీణ్ణి పడిచి ఈడు ఆడు పడిచి ఒకడినొకడు పడుకొని అందరూ చేశారు అక్కడ తర్వాత యహోషోపాత్ దగ్గరికి వచ్చి యుద్ధంలో మీరు ఎట్లా గెలిచారు అంటే అతగాడు చెప్పే సమాధానం ఏమిటో తెలుసా నేను దేవుని మందిరంలో ఓడిపోయాను ఎక్కడ ఓడిపోయాను దేవుని మందిరంలోకి వెళ్ళి ఓడిపోయాను యుద్ధ రంగంలో నా దేవుడు నన్ను గెలిపించాడు నీ యుద్ధ రంగంలో గెలవాలనుకుంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఓడిపోవాలి దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఓడిపోవాలి ఇక్కడ స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా మొదటిగా చెప్పాను ఎవరు ఎదుటి ఓడిపోవాలి రెండవదిగా చెప్తున్నాను ఎక్కడ ఓడిపోవాలి దేవుని మందిరంలో ఓడిపో దేవుని మందిరంలో ఓడిపోవడం అంటే ఏంటో మీకు అర్థమయ్యేటట్లు ఒక్క మాట చెప్తాను ఒక ఐదు నిమిషాల్లో మనం ముగించుకోబోతున్నాం సంతోషంగా ఉన్న వాళ్ళు స్తోత్రం చెప్పండి సంతోషంగా చెప్పండి ఒక ఐదు ఐదు నిమిషాల్లో ముగించేస్తాను కొంచెం నవ్వుతూ చెప్పండి మీరు పిచ్చి మొక్కలు నా సంగతి మీకు తెలియదు అందుకే తెగనవుతున్నారు ముగించేస్తాను అనగాని కొంచెం చేతులు నవ్వుతూ మరొకసారి చెప్పండి సంతోషంగా హలే లోయ వినండి జాగ్రత్తగా వినండి ఆ యహోషోపాతు రాజు దేవుని మందిరంలో ఓడిపోయాడు కదా మందిరంలో ఓడిపోవడం అంటే అర్థం ఏంటంటే ఆ మధ్య ఒకసారి నేను ఒక చోట మీటింగ్కి వెళ్తే ఆ మీటింగ్ అయిన తర్వాత ఆ పాస్టర్ గారు భోజనం పెడుతున్నాడు నాకు అన్నం పెట్టాడు ఈలోపు బయట ఎవరో పిలిచారని వెళ్ళి ఆ చర్చిలో పెద్ద ఒక ఒక ఆవిడ ఉంటే ఆ సంఘానికి పునాదామి ఆమెను తీసుకొచ్చి నువ్వు ఆయి గారికి అన్నం పెట్టమ్మా అని చెప్పి ఆయన బయటికి వెళ్ళాడు ఈలోపు ఆమె నాకు అన్నం వడ్డిస్తూ మా పాస్టర్ ఒత్త తెక్కలోడయ్యా స్టార్ట్ చేసింది మా పాస్టర్ ఒత్త తెక్కలోడో పెద్ద శనపిల్లడో ఇక పెద్ద జ్ఞానం లేదు బొర్రలేదు పెద్ద తెక్కలోడు ఏం చేస్తాడో తెలియట్లేదు అసలు ఎట్ట చావాలి నాకు అర్థం కావట్లేదు అట్ట చెప్పుకొస్తుంది నాకు మొత్తం సరే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత అన్నం తిని చేయగడిగి ఇక ప్రార్థన చేస్తాను పాస్టర్ గారిని పిలువన్న ఆ పాస్టర్ గారు లోపలికి వచ్చాడు ఏం బయటికి వెళ్ళిపోయింది ఏ ఏంటా ముసలాం ఏంటో చెప్తుందన్న అది చెప్పాలని నీ దగ్గర పెట్టింది అన్నాడు ఈడు చూసారా వీళ్ళిద్దరూ డ్రామా ఆడి నన్ను మధ్యలో తి తినిపించారు చికెన్ కూర సరే మొత్తం మీద తిన్న అది చెప్పాలని నీ దగ్గర పెట్టింది అన్నాడు ఏంటి సంగతి అన్న ఏంటి సంగతి అంటే ఏమి లేదు ఈ ముసలాంతో పెద్ద సాఫ్ అయిపోయిందన్న కొన్ని నెలల నుంచి సంఘానికి పునాదీమే ఈమె వల్ల ఇక్కడ సంఘం స్థాపించబడింది సంఘానికి చాలా చక్కగా సహకరించిన వ్యక్తి మే చాలా చక్కగా సంఘానికి సహకారంగా ఉండేది ఏమైందో తెలియదు సడన్గా ఆ మధ్య ఒక పది కుటుంబాలను తీసుకొచ్చింది దేవుని మందిరానికి వాళ్ళు చక్కగా ఆత్మ సంబంధంగా ఎదుగుతున్నారు వాళ్ళు వచ్చి కూడా కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది సరే ఈ మధ్య వాళ్ళు ఈ ముసలావిడికి చెప్పకుండా మందిరం లేదన్న పరిచర్య ఉంటే చేయడానికి వస్తున్నారు మందిరంలో పరిచర్య చేయడానికి వాళ్ళు వచ్చి తిరిగి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళని పిలిచి ఎక్కడికి వెళ్ళారు అంటదట టోల్గేట్ లాగా ఇప్పుడు ఈమెకి చెప్పేలా ఎక్కడికి వెళ్ళారు 
చర్చి దగ్గరికి వెళ్ళాము మా ఏదో పని ఉందని అయ్య గారు చెప్తే ప్రా పని చేసేద్దాం పరిచయం చేసేద్దాం అని వెళ్ళాము అందట నాకు చెప్పకుండా ఎందుకు వెళ్ళారు అందట వాళ్ళని నీకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముందమ్మా చర్చిలో పరిచయం కదా నీకు చెప్పినా సరే వెళ్ళమంటావు కదా అంటే నాకు చెప్పి వెళ్తే నాకు సంతోషం కదా మిమ్మల్ని ఎవరు తీసుకొచ్చారు చర్చికి చెప్పరేటి ఆమె కదా తీసుకొచ్చింది మరి ఆ మాట వీళ్ళు వినొద్దు ఈ నడు చూస్తారేటి ఆమె తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ మాట వినొద్దండి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఆమె దగ్గర సరే మన గంగిరెద్ద లెగ తలూపి తెల్లారి పాస్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ ముసలాంతో మాకు పెద్ద సాబ్ అయిపోయిందన్న పెద్ద సాబ్ అయిపోయింది పరిచయం చేయడానికి వస్తే రానివ్వట్లేదు ఆమెకి చెప్పి రావాలట ఇసుకిస్తుంది మమ్మల్ని ఆ పాస్టర్ నాకులాగా తొందరపాటు వాళ్ళలాగా ఉన్నాడు ఓర్చుకునే గుణం పెద్దగా ఉండట్లేదు పిలిచాడు అట మందిరానికి పిలిచి ఎంతో కేవలం నువ్వు చర్చికి తీసుకొస్తే వాళ్ళు నీ మాటిని అలా పరిచయం చేయడానికి ఈసారి అట్లా అట్లా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలు ఏం పెట్టుకో మాకు వాళ్ళు దేవుని మందిరానికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు దేవుని సంఘానికి సంబంధించిన వాళ్ళు వాళ్ళ మీద ఏదన్నా హక్కు ఉంటే నాకు ఉండదు నీకు ఉండదు జాగ్రత్త అన్నాడు అట ఈయన అనేసరికి ఆ రోజు చూసిందిట ఇక ఆ రోజు నుంచి నేను ఉపాస ప్రార్థనకి వెళ్ళేదా అక్కడ చూస్తూనే ఉందట ఆయన వాక్యం చెప్తుంటే నేను చెప్తున్న అల్లుడు చెప్పట్లా సూత్రం అనట్లా ఇప్పుడు చూస్తూనే ఉంది గొడ్ల గోపు చూసినట్టు కొంతమంది ఒకరిద్దరు అటు చూస్తున్నారు నన్ను నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను వాళ్ళు ఇట్టాక చూస్తున్నారు మరి ఆ మనవాళ్ళు మనవాళ్ళు నొట్టున్నారు వాళ్ళు చేతులు ఎద్దు గట్టిగా అల్లుడు చెప్పాడు చెప్పండి హలే లోయా ఇక్కడ చూస్తుంది ఇప్పుడు ఏంటంటే వాడిన ఆ పాస్టర్ అంటాడు ఇప్పుడు ఏది జరిగినా ఆమెకి చెప్పకుండా జరగకూడదు అంటే అన్నీ ఆమెకి చెప్పాలట దేవుని సంఘంలో ఏ చిన్న జరిగిన ఆమెకు తెలియాలట ఇప్పుడు ఏమంటుంది ఆమె సంఘంలో నాకు తెలియకుండా ఏమీ జరగకూడదు సరేమని ఆమెని కానీ పిలిచి అమ్మ చర్చిలో ఒక బాక్స్ కావాలి దాని విలువ ఇరవై ఐదు వేలు అని చెప్పి ఇరవై ఐదు వేలు పెట్టి ఎందుకు అంటది ఎందుకంటే ఈ బతుకు ఇరవై ఐదు రూపాయలు తప్ప ముప్పై రూపాయలు చూసిన ముఖం కాదు కదా మరి సేవలు రకరకాల అవసరాలు ఉంటాయి కదా పాస్టర్ గారికి తెలుసు కదా అవన్నీ ఎప్పుడు ఏం చేయాలో ఇప్పుడు ఆమెకి ఎందుకు బోడి పెత్తనం వరే నువ్వు బంతులో కొద్దురా అన్నాడట ఒకడిని వాడు బయట కూర్చొని వాళ్ళు బెట్టే స్త్రాకులు అన్ని సిల్లులు ఉన్నాయి అన్నాడట వాడికి ఎందుకు అసలు లోపలికి రావద్దురా అన్నప్పుడు రావద్దని సైలెంట్గా ఉండొద్దు దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా చెప్పాలి లో ఇప్పుడు ఏటి నీ బాధ అంటే ఆమె ఎంత చెప్పినా ఏం అట్లా తీసుకిచ్చేస్తుందన్న నేను అన్నాను నువ్వు ఏం చేయొద్దు చర్చిలోకి వెళ్ళి ఆ స్టేజ్ దగ్గర మాకరిచ్చి అయ్యా పెద్ద పెద్ద యుద్ధాలు చేయించాను కానీ ఈ చిన్న ముసలాన్ని చేయించలేకపోతున్నా నా వల్లకి ఆటలేదు కొంచెం నాకు సహాయం చేయని దేవుడు సహాయం కొరకు వేడుకో నువ్వు యుద్ధం చేస్తే జయించలేవు కదా ఆయన చేస్తే నీకు బ్రహ్మాండంగా జయమిస్తాడు ఆమె మారుద్దిల్లి ప్రార్థన చేయి మా ఒకరిచ్చి ప్రార్థన చేశాడు మరలా మూడు నెలలకి నేను అక్కడికి మరలా ఉపాస ప్రార్థనకి వెళ్ళేసరికి ఆమె ఫోటో ఫ్లెక్సీలో ఉంది కొంతమందికి ఆరాటం తొందరగా ఎక్కాలని దేంట్లోకి చెప్పరేటే వాల్ పోస్ట్లో ఫోటో వేయించాలి ఫ్లెక్స్లో ఫోటో వేయాలి మాది అనుకోవాలంటే ఒకటే చిట్క ఇక నేను అన్ని నడకూడని వేసేస్తాను దేవుడికి స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా అలా లోయ ఇప్పుడు ఏమంటావు ఏం చేసేవారు ఆమె ఫోటో ఫ్లెక్స్లు వేసేవాడిన బాబాబు నేనేం చేయలేదన్న నేను ఏమీ చేయలేదన్న ఆమె కొరకు ప్రార్థన మాత్రం చేశాను నాకు అనిపించింది అంత సహకరించిన వ్యక్తి కదా పాప సడన్గా ఉన్నట్టుండి పోయింది ఏంటి ఏమై ఉంటుంది ప్రభు అంటే ప్రభు ఆత్మ నాకు చెప్పింది ఏమిటో తెలుసా ఆమె నిత్య జీవానికి అర్హురాలు కాదని దేవుడే నిర్ణయించి తోసేశాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఎంత చెప్పినా వినకపోతే నీకు అనవసరమైన విషయాల్లో నువ్వు తలదూరిస్తే నిత్య జీవాన్ని పోగొట్టుకుంటావు ఆ నిత్య జీవాన్ని పోగొట్టుకునే కాడికి ఇక్కడ ఉంటే ఏమో అక్కడ ఉంటే ఏమని ముందే ఒక నాలుగు రోజుల ముందే పంపిస్తాడు చేతులు జోడించి చెప్తున్నాను దేవుని మందిరములో మీరు ఓడిపోవాలి చెప్పండి మందిరంలో ఏమవ్వాలి ఇక్కడ ఏది జరిగినా మనకు అనవసరం చేయత్తు స్తోత్రం చెప్పండి 
ఈ పరిచర్య కార్యక్రమాలు చూసుకోవడానికి దేవుని సేవకుని దేవుడు నియమించాడు సేవకులను పెట్టింది ఎందుకు చెప్పరేటి ఎందుకు పెట్టాడు బైబుల్ చదివితే నీకు కూడా ప్రసంగాలు వస్తాయి కానీ నీకు ప్రకటన రాదు ప్రకటన వచ్చేది ఒక దేవుని సేవకుడికి వస్తుంది ప్రసంగం నీకు కూడా వస్తుంది ప్రసంగం అంటే ఏంటో తెలుసా పాయింట్లు 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 తీసుకొని చెప్పడం ప్రసంగం కానీ ప్రకటన ప్రసంగం కాదు ప్రకటన దేవుని దగ్గర నుంచి పొందుకునేది అది దేవుని సేవకునికి మాత్రమే దేవుడు అనుగ్రహించేది ఆ దేవుని సేవకుని దేవుడు ఎన్నుకున్నది నేను ఇక్కడ గెలవాలి అనుకున్నామంటే యుద్ధంలో ఓడిపోతావు జాగ్రత్త యుద్ధంలో అలాంటే మే నెల్లో మే నెల్లో బ్రహ్మాండమైన రగ్గు తీసుకొచ్చి అయ్యారు కప్పి నేను సన్మానం చేస్తాడు మీకు దమ్ముంటూ వచ్చి చేయించుకోండి సంఘంలో మాకు సన్మానం కావాలన్న వాళ్ళందరికీ ఇదే మాట చెప్తాను నేను మే నెల్లో చేస్తాను మిలిటరీ రగ్గుతో చేస్తా మెట్ట మధ్యాహ్నం అర్థమైందా మీకు మనకి ఎందుకు సన్మానాలు ఏ సయ్యం మనతో వస్తే చాలు కదా దేవుని సహాయం అనుకుంటే చాలు కదా ఆయన ఎదుట ముసుకులేని ముఖంతో నిలబడితే చాలు కదా దేవుని ముఖాముఖిగా చూచే ధన్యత కలిగితే చాలు కదా అంతకు మించి నీకేం కావాలి ఈ మందిరంలో అందుకని యహోషపాతు రాజు కూడా మందిరంలోకి వచ్చి అయ్యా నేను ఏమీ చేయలేను ఏమీ చేయడానికి మనసు రావట్లేదు నీవే మా దిక్కు చెప్పండి అందరి మాట ఒకసారి నీవే చెప్పండి మొదటికి ఎక్కడ పడిపోవాలి దేవుని ఎదుట రెండవది దేవుని మందిరంలో దేవుని ఎదుట ఓడిపోతే సమాజంలో గెలుస్తావు మందిరంలో ఓడిపోతే యుద్ధ రంగంలో గెలుస్తావు మూడవదిగా రెండే రెండు నిమిషాలు ఒక్క మాట చెప్పి ముగిస్తాను దేవుని సంఘాన్ని హింసిస్తున్న సవులు దేవుని సంఘాన్ని హింసించుటకు పరుగులు ఎడుతూ వెళ్తున్నాడు ఆ రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన దర్శనంతో దేవుడు దర్శించి అత గాని కింద పడేస్తే కలిపోయాయి మూడు రోజులు నిద్రాహారాలు లేకుండా అట్లాగే పడిపోయాడు దేవుని సావుకును పంపించి వెళ్ళి అంత గాడికి సువార్త చెప్పు అతడు నా నామము కొరకు శ్రమలు అనుభవించుటకు నియమించబడిన వాడు వెళ్ళమంటే దేవుని సేవకుడు వెళ్ళి సవులకు స్వార్త చెప్తే అతగాడు మారు మనసు పొంది అప్పటికప్పుడు బాప్తిస్మం పొందాడండి బాప్తిస్మం పొందిన మరుసటి రోజు నుండి ఏ యేసు ప్రభు పేరెత్తితే సంఘాన్ని హింసించాడో అదే యేసును గురించి ప్రకటించడం మొదలు పెట్టాడు కానీ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ఒక మాట ఏమిటో తెలుసా సవులు సంఘాన్ని హింసిస్తున్నప్పుడు అతగాడు చుట్టూ ఉన్న ప్రజలట ఒక్కొక్కరిని చంపేస్తుంటే ఆహా ఏం చంపావు సవుల అన్నారు సంఘాన్ని పాడు చేస్తుంటే చప్పట్లు కట్టారు సంఘానికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటే పౌలుని సవులుగా ఉన్నప్పుడు సహకరించిన వాళ్ళందరూ ఆ రోజున సవులతో కూడా ఉన్నారు దేవుని సేవకుడు సువార్త చెప్తే సవులు రక్షణ పొంది బాప్తిస్మం పొంది దేవుని సువార్తను ప్రకటించడంకు గ్రామ గ్రామాలు పట్టణ పట్టణాలు తిరుగుతున్నాడు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఒక మాట అడుగుతాను ఆ రోజున సంఘాన్ని హింసించినప్పుడు సవులు చుట్టూ చేరి భజన చేసిన వాళ్ళు సవులు పౌలుగా మారినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మారారా చెప్పరేటి మారారా మారలేదు ఈయన ఒక్కడే మారాడు వాళ్ళు అట్లాగే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఉన్నవాళ్ళు మౌనంగా ఉండి ఉంటారా చెప్పరేటి మరే నిన్నటి వరకు సంఘం అంటే సంఘం అంటే యేసు ప్రభు పేరు చెప్తే పరిగెత్తుకుని వెళ్ళేవాడు రా చంపేయడానికి వాళ్ళు నీకు ఏ డబ్బులు ఇచ్చి లొంగ తీసుకున్నారా యేసు ప్రభుని గురించి ప్రకటిస్తున్నావు అని అనుండ్రా చెప్పరేటి అనరండి వరే నీకు కూడా మతం పిచ్చి పట్టేసింది అంటారా అని అనరా అంటారు నిన్నటి వరకు సంఘాన్ని హింసించిన నీవు ఈ లోపల ఎంత మనసు ఎట్లా మారిపోయిందిరా నీకు బుద్ధి ఉందంటారా నీకు అని అనుండ్రా అన్నారు ఎంతమంది ఎన్న సమాజంలో ఓడిపోవడానికి సవులు ఇష్టపడ్డాడు సమాజం ఎదుట తలదించుకోవడానికి ఇష్టపడ్డాడు తద్వారా జరిగింది ఏమిటో తెలుసా ఈనాటి క్రైస్తవ సంఘానికి వెన్నెముక లాంటి ఉపదేశానికి పౌలు మూల పురుషుడయ్యాడు అతగాడు దేవుని సంఘాన్ని క్రీస్తు స్వరూపములోనికి మార్చడానికి ఒక సాధనముగా మార్చబడ్డాడు మరో గొప్ప సంఘం చెప్పిన సమాజము ఎదుట ఓడిపోయి తలదించుకొని వాళ్ళ మాటలు పట్టించుకోకుండా లెక్క చేయకుండా ఓడిపోయిన వాడు ఈ రోజున సంఘములో ఘనత నొందిన వాడుగా మార్చబడ్డాడు మరో గొప్ప సంఘం చెప్పిన మీకు చాలామంది దైవజనులు సంఘానికి అవసరమైన ఉపదేశాలు ఇచ్చారు కానీ దైవజనుడు పౌలు ఒక మాట అంటాడు నాకు బాగా నచ్చిన మాట అదేమిటంటే యేసు ప్రభు 
దేవుని ఏసయ్య ముందే చెప్పాడు నా ఎందు విశ్వాసం ఉంచువారు నాకంటే చెప్పాలి చెప్పాలి నాకంటే నేను పడిన పాటలలో కొద్దువైన వాటిని సౌలు పౌలుగా మారిన తర్వాత వాటిని భరించి దేవుని సంఘము ఎదుట అతగాడు గొప్ప వ్యక్తిగా నిరూపించబడ్డాడు ఏ సంఘాన్ని హింసించాడో అదే సంఘానికి గొప్ప ఉపదేశకుడిగా మార్చబడ్డాడు మీకు మూడు విషయాలు చెప్పాను ఒకటి దేవుని ఎదుట ఓడిపోతే సమాజంలో గెలుస్తావు రెండు దేవుని మందిరంలో ఓడిపోతే యుద్ధరంగంలో గెలుస్తావు మూడు సమాజంలో ఓడిపోతే సంఘములో గెలుస్తావు అందరు చెప్పండి ఈ మాట సమాజంలో ఓడిపోతే సమాజం ఎన్ని మాటలు నా మౌనంగా తలదించుకొని వచ్చాడా నా దేవుడు సంఘంలో పౌలుని గెలిపించాడు సంఘంలో గెలిపించాడు సంఘానికి వెన్నుముకలాగా తీర్చిదిద్దాడు ఈ రాత్రి మూడు ప్రాముఖ్యమైన చోట్ల మీరు ఓడిపోవాలి మూడు చోట్ల మీరు గెలుస్తారు చెప్పండి ఎక్కడెక్కడ ఓడిపోవాలి మొదటిగా రెండవది మూడవది మరి నువ్వు గెలిచేది ఎక్కడ అర్థమవుతుంది అన్నమాట నువ్వు నువ్వు గెలిచేది ఎక్కడ సంఘంలో గెలవకూడదు సమాజంలో గెలవకూడదు దేవుని ముందు గెలవకూడదు ఎక్కడ గెలవాలని నీవు అనుకున్నావో అక్కడే నీవు ఓడిపోవాలి చేయతి గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పండి చివరిగా మరొకసారి చెప్తున్నాను నీ గెలుపు నీ వాటమిలోనే ఉంది అందరు చెప్పండి ఒకసారి ఈ మాట నా గెలుపు నా వాటములోనే ఉందని చెప్పండి నేను గెలవాలంటే నా దేవుని ఎదుట ఓడిపోవాలని చెప్పండి నేను గెలవాలంటే సంఘంలో ఓడిపోవాలని చెప్పండి నేను గెలవాలంటే సమాజంలో ఓడిపోవాలి ఓడిపోయి చూడు ఇక్కడ రేపటి నుంచి నీకు చక్కటి శుభవార్తలు వినబడతాయి చివరిగా యాకోబు చరిత్ర మీరు చూడండి ఆ రాత్రి అక్కడే ఎందుకు యాకోబుతో పెనుగులు ఆడేవయ్యా అక్కడే ఎందుకు యాకోబును గెలవాలనుకున్నావయ్యా అంటే తెల్లవారితే యాకోబు సొంత ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతాడు చెప్పండి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు తన తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు తెల్లవారిన తర్వాత నేను యాకోబును గెలవలేను ఒకవేళ నేను గెలవకపోతే అతడు తన సొంత భూములు అడుగు పెట్టడానికి అర్హుడు కాదు యాకోబు దీని ఆత్మ సంబంధంగా మీరు గమనించండి ఎక్కడ నుండి మనం వచ్చామో మరలా తిరిగి అక్కడికే వెళుతున్న తిరిగి ప్రయాణంలో యాత్రలో మనం ఉన్నాం రేపో మాపో మన సొంత గడ్డ మీద మనం అడుగు పెట్టబోతున్నాం ఎక్కడా గట్టిగా చెప్పాలి పరలోకంలో అడుగు పెట్టబోతున్నాం అక్కడ నీవు అడుగు పెట్టాలంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా దేవుడు నిన్ను గెలవాలి దేవుడు నిన్ను గెలిస్తేనే నీవు అక్కడ అడుగు పెట్టగలుగుతావు అందరూ లేచి నిలబడండి ప్రార్థన చేసుకున్నాం దయచేసి అందరూ లేచి నిలబడండి లేచి నిలిచిన వారందరూ కళ్ళు మూసి రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు చాపండి కళ్ళు మూసి రెండు చేతులు ఆకాశం వైపు చాపండి ఎవరికి వారు చిన్న ప్రార్థన ఇంతకాలం మన ఓటమికి కారణం ఏమిటో పరిశుద్ధాత్ముడు తేటగా హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు అందరూ ఒకసారి నోరు తెరిచి గట్టిగా ప్రార్థన చేసుకోండి నన్ను గెలిపించవా నా తండ్రి డాడీ నన్ను గెలిపించవా గెలవడం అంటే ఆస్తులు సంపాదించడం కాదు గెలవడం అంటే జ్ఞానంతో బ్రతకడం కాదు మొట్టమొదటిసారి రాత్రి పరిశుద్ధాత్ముడు తేటగా మనతో చెప్పిన విషయం గెలవడం అంటే దేవుని ఎదుట ఓడిపోవడం దేవుని ఎదుట నీవు ఓడిపోవడమే సమాజంలో నీ గెలుపుకు పునాది పడబోతుంది అందరు చేతులు పైకెత్తండి నోరు తెరవండి బిగ్గరగా నా దైవమా నన్ను గెలిపించు నా కుటుంబాన్ని గెలిపించు నా రక్త సంబంధుల మధ్యలో నా కుటుంబము ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉందయ్యా నా పిల్లలు ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నారయ్యా నా యజమాని నా భార్య నా పిల్లలు ఓడిపోయిన స్థితిలో ఉన్నామయ్యా ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద సభలో నా కుటుంబము గెలవాలి 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 గెలవాలి